மற்ற பேர் ஆளை பார்த்தா அறுபது வயசு மாதிரி தோணும் உண்மையான வயசு என்னன்னு பார்த்தா நாற்பது அல்லது நாற்பத்தஞ்சும்பாங்க சில பேரை பார்க்கறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு மாதிரி தெரியும் உண்மையிலேயே அறுபத்தஞ்சு தாண்டி இருப்பாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுங்கிறார் ஓஷம் அதாவது உடம்புக்குன்னு ஒரு வயசு மனசுக்குன்னு ஒரு வயசு முதல் உலக மகாயுத்தம் நடந்தது இல்லையா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முதல் தடவையா மனிதனின் மூளை வளர்ச்சியை பத்தி மனநல வைத்தியர்கள் ஒரு கணக்கெடுப்பு சோதனை நடத்தினாங்களாம் அது வரைக்கும் மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுன்னு யாரும் சிந்திச்சதே இல்லையா அந்த உலக மகாயுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனிதனுடைய சராசரி மனதின் வயதை கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்துதான் ஏன்னா அது ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில இருந்திருக்கு வளர்ச்சி அடையாத நிலையில இருந்திருக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்ச பிரகாரம் அப்ப மனசோட சராசரி வயசு என்ன தெரியுமா பதினாலு அப்படின்னா பாத்துங்க உடல் ரீதியா ஒருத்தரோட வயசு எழுபது கூட இருக்கலாம் ஆனா மனசோட வயசு பதினாலு தான் இதுக்கு நேர்மாறா அமைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சீங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு உண்மையிலேயே பதினாலு வயசு அதாவது உடலோட வயசு பதினாலு அவரோட மனசின் வயசு எழுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி அமைஞ்சுட்டுதுன்னா அவர் சீக்கிரம் ஞானத்தன்மை அடைஞ்சிருவார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நமக்கெல்லாம் உடம்போட வயசு மனசோட வயசு ரெண்டும் ஒன்னா இருந்துட்டா அதுவே போதும் அதுவே பெரிய விஷயம் இப்ப எமர்சன் கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்டாரா உங்க வயசு என்ன அப்படின்னு அவர் உடனே பதில் சொல்லியிருக்கார் முன்னூத்தி அறுபது வருஷம் அப்படின்னாரா கேட்ட அவர் குழம்பி போயிட்டார் அவர் என்ன சொல்றாரு முன்னூத்தி அறுபது வயசா என்ன நம்ம காதல தான் சரியா விழலையா எமர்சன் எப்பவும் உண்மையை பேசுற ஒரு சிறந்த அறிவாளி அவர் இப்படி எல்லாம் பொய் சொல்ல மாட்டாரு அப்படின்னு ஒரு யோசனை பண்ணிட்டே இவர் மறுபடியும் அவர் கிட்ட போனாரா ஐயா நீங்க சொன்னது சரியா என் காதல விழல அதனால மறுபடியும் கேக்குறேன் உங்க வயசு என்ன அப்படின்னாரா எமர்சன் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறார் முன்னூத்தி அறுபது வருஷம்னு வந்தவருக்கு உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியா போட்டுது அதுக்கப்புறம் மெதுவா ஆரம்பிச்சாரா ஐயா நீங்க சொல்றத என்னால ஏத்துக்க முடியாது எப்படி பார்த்தாலும் இப்ப உங்களுக்கு வயசு ஒரு அறுபதுக்கு மேல இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரா நீங்க சொல்றது சரிதான் அது என் உடம்போட வயசுன்னாரா எமர்சன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்க சொன்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது என் மனசோட வயசு அப்படின்னாரா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவு வந்து தூசு படிஞ்சிருக்கு அது மாதிரி அன்பு மாசுபட்டிருக்கு இது ரெண்டையும் சுத்தம் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்பதான் நாம சரியான வயசுல வாழ முடியும் ஒரு ஆசாமி இருக்கிறார் அவருக்கு உடம்போட வயசு அதிகம் மனசோட வயசு ரொம்ப குறைச்சல் குழந்த மாதிரி அவரு ஒரு ஆஸ்பத்திரியில படுத்திருக்கிறார் நர்சம்மா எல்லாருக்கும் மருந்து கொடுத்துட்டு போறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்பி வந்தாங்க அப்ப இவர் அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்றாரு இதை பாருங்க சிஸ்டர் நீங்க எல்லாருக்கும் சின்ன சின்ன மாத்திரையா கொடுத்துட்டு எனக்கு மட்டும் நீளமான மாத்திரையா கொடுத்துட்டீங்க முழுங்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு இனிமே எனக்கும் சின்ன மாத்திரையா கொடுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னாராம் அந்த அம்மா உடனே அதிர்ச்சி ஆகி தலையில அடிச்சுக்கிட்டாங்களாம் நான் கஷ்டப்பட்டு மாத்திரை முழுங்கினத்துக்கு நீங்க ஏமா தலையில தட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவர் இதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போனது வந்து மாத்திரை இல்லீங்க அது தர்மாமீட்டர் அப்படின்னாங்களாம் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன் உடனே நாம அவரை பார்த்து என்ன உதவின்னு கேட்போம் இதுதான் சராசரி மனிதர்களின் இயல்பு ஆனா ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கூட கேட்காம சரி செய்யறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறது இருக்கு பாருங்க அது கொஞ்சம் அபூர்வம் அந்த காலத்துல ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எப்படி தெரியுமா உதவி கேட்கிறவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அப்படின்னு கூட பாக்கல தனக்கு நன்மையா தீமையா அப்படின்னு கூட பாக்கல உதவி செய்யறேன்னு புறப்பட்டுட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவரு தான் நல சக்கரவர்த்தி அவரு மாதிரி நாம உதவி கேட்கிறவங்களுக்கு உடனே உதவி செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஆன்மீக பேச்சாளர் நல சரித்திரத்தை அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்க நாலு பேரும் நலனை பார்த்து எங்களுக்கு நீ உதவி செய்யணும் எங்களுக்காக நீ தூது போகணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க யாருகிட்ட தூது போகணும் என்ன காரியத்துக்காக போகணும் அப்படின்னு கேட்கணும்ல நலன் அப்படி கேட்கவே இல்லை உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க விவரம் சொல்றாங்க என்ன உதவி யாருகிட்ட தூது போகணும் அப்படிங்கிற விவரத்தை சொல்றாங்க நலனுக்கும் அப்புறம்தான் புரியுது எந்த தமயந்தியை இவன் காதலிச்சானோ எந்த தமயந்தியின் சுயமரத்துக்காக இவன் போய்கிட்டு இருக்கிறானோ அந்த தமயந்தியை பார்த்து 
தங்களுக்காக அவகிட்ட வாதாடணும் பேசணும் தங்கள்ல ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியா கேட்கணும் அப்படின்னு அவங்க நாலு பேரும் நலங்கிட்ட கேட்கறாங்க இத கேட்டதும் நலன் கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்கல பதட்டப்படல நேரா தமயந்தி கிட்ட போறான் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்களோட சிறப்புகளை எடுத்து சொல்றான் இவங்கள ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறான் ஆனா இதுக்கு தமயந்தி சம்மதிக்கல சுயம்வரம் நடக்குது அவ வந்து நலனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறா அந்த நாலு பேரும் நலனுக்கு வந்து நிறைய வரங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி போகுது கதை இதுல நாம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா உதவின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கேட்காம சரி செய்யறேன்னு சொன்னா பாருங்க அத கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் செய்யறேன்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன உதவின்னு தெரிஞ்சும் முகம் சுழிக்காம அதை செஞ்சா பாருங்க அதையும் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நம்மளால ஒருத்த ஒரு நண்பனை தேடி போனா எனக்கு ஒரு உதவின்னா சரி சொல்லுன்னா இப்ப உங்ககிட்ட ரெண்டு கார் இருந்தா என்ன பண்ணுவேன்னா உடனே அதுல ஒண்ணு உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னாவே உங்ககிட்ட ரெண்டு பங்களா இருந்தா என்ன பண்ணுவேன்னா அதுல ஒண்ணு உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு பேனா இருந்தா என்ன பண்ணுவேன்னா அதுல ஒரு பேனாவே உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னாவே ஏண்டா அப்படி சொல்றேன்னா ஏன்னா இப்ப நிஜமாவே என்கிட்ட ரெண்டு பேனா இருக்கு அதனால அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு நானா தானத்துல சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்துல சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்றவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பா போயிட்டு இருக்குது பொறுமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறது இல்ல பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்குது எங்க போனாலும் கியூல நிக்க வேண்டியிருக்குது எங்க போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆபீஸ்லயோ வீட்லயோ கூட நீங்க நிதானமா பொறுமையா நடந்துக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடு மூஞ்சி முசுடு இப்படி எல்லாம் பேர் வச்சிருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில வந்து பொறுமசாலின்னு பேர் வாங்கறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்க நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்யறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டா நடக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது எதுவா இருந்தாலும் அதுல ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அத அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரல உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்க கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில வந்து பஸ் கூட ஏதாவது டிராபிக்ல மாட்டிருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்னும் தப்பு இல்ல சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதா முடியும் ஒரு பஸ் தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தா பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியா வர்ற பஸ் நேரடியா நீங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸா கூட இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது இல்ல சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷா எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போறப்ப அங்க போய் நீங்க மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்க போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமா என்ன அது மாதிரி சமயத்துல படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுத்தி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்ல அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்க எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்துல உண்மையாவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தா நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்கள்ல பாத்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்குல காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்ல ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறது இல்ல ஆனா சில சினிமா தியேட்டர்ல கூட பாக்கலாமே சினிமா கியூ கூட அப்படிதான் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புற ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் போர் அடிக்காது படம் பாக்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியா நடக்க போற விஷயத்திலேயே கவனமா இருப்பாங்க அந்த நினைப்புலயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாம கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியா இருங்க நாம அந்த ஹோட்டல்ல போய் டிஃபன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நாலு மணியில இருந்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு நாலு அம்பத்தஞ்சுக்கே பரபரப்பா ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்ப சார் சார் சாப்பிட்டு முடிச்சது நேரம் ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போறோம் அப்படிம்பாரு பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில அவசர அவசரமா சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆயிடும் பாரு சினிமா தியேட்டர்ல உட்காந்து அடுத்தபடியா எங்க டின்னர் சாப்பிடுறதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருப்பார் 
ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்பவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷ என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்களாம் அதனால தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால நாம் எல்லாரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேற விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது ஒருத்தர் அப்படி தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படலை நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க நாட்டுல நல்லவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால தாங்க மழையே பெய்யுது அப்படின்னு சொல்றது உண்டு நல்லார் ஒருவர் உளரில் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை சில சமயம் ரொம்ப பேர் திடீர்னு நல்லவங்களா ஆயிடுவாங்க போல இருக்கு அதனாலதான் விடாம பேய் மழையா கொட்டி தீத்துடுது எல்லாரும் நல்லவங்களாயிட்டா உலகமே தாங்காது போல இருக்க அப்பப்ப ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நல்லவங்களாகணும் அப்பதான் சீரா மழை பெய்யும் மாசத்துக்கு மூணு பேர் நல்லவங்களானா மாதம் மும்மாறி பொழியும் இதெல்லாம் வேடிக்கை பேச்சு இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு கும்பல்ல நல்லவன் யாரு அப்படிங்கறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஒரு வேடிக்கை கதை உண்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு அவங்க பாட்டியம்மா சொன்ன கதையா அது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு சமயம் பலமான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டுதான் இடி மின்னல் ரொம்ப கடுமையா இருந்திருக்குது ஆரம்பிச்ச மழை வர வர கடுமை ஆகிட்டு இருக்குதே தவிர நிக்கிற பாடா தெரியல ஊரு ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இதுக்கு மேலேயும் வீட்டு உள்ள இருந்தா ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா வீடுலாம் இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் உடனே எல்லாரும் புறப்பட்டு ஊருக்கு பொதுவா இருந்த ஒரு மண்டபத்துல போய் தங்கிக்கிட்டாங்க மின்னல் கடுமையா இருந்தது இடி எந்த நேரத்திலயும் விழலாம்ங்கிற நிலைமை எப்ப விழலாம்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த மண்டபத்துல இருந்த ஜனங்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் நம்ம கூட்டத்துல யாராவது ஒரு கெட்டவன் பாவம் பண்ணவன் இருந்தா கூட இடி வந்து இந்த மண்டபத்துல விழுந்துரும் அது எல்லாருக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு நினைச்சாங்க சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க அந்த கூட்டத்துல ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவரு ஒரு யோசனை சொன்னார் இதோ பாருங்க அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அதோ எதிர்த்தாப்புல கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு உயரமா மரம் ஒன்னு இருக்கு பாருங்க பொதுவா இடி வந்து சுலபமா விழறது அது மாதிரி உயரமான மரத்துல தான் நம்ம கூட்டத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரா போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்துடணும் நம்மள பாவம் பண்ணவன் யாரோ அவன் அந்த மரத்தை தொடுற சமயத்துல இடி விழுந்துரும் அவன் மட்டும் போயிடுவான் மண்டபத்துல இருக்கிற நாம எல்லாம் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தாரு அந்த பெரியவர் இது நல்ல யோசனையா பட்டுது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரா போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்தாங்க இடி எதுவும் விழல இன்னமும் பாவம் பண்ண ஆசாமி அதை போய் தொடல போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரா போறாங்க எல்லாரும் போய் தொட்டு விட்டு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசாமி தான் பாக்கி கடைசியா இருந்த அந்த ஆள் பயந்துட்டான் இது வரைக்கும் இடி விழலன்னா இப்ப என்ன அர்த்தம் இப்ப நாம தான் பாக்கி நாம தான் தப்பு பண்ண ஆள் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டான் அதனால துணிச்சலா போய் தொடுறதுக்கு பயந்தான் தயங்கிக்கிட்டே இருந்தான் இருந்தாலும் மத்தவங்க எல்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா கட்டாயப்படுத்தி கழுத்து பிடிச்சி தள்ளாத குறையா அவனை தள்ளி விட்டாங்க போய் தொட்டு விட்டு வாடான்னு அவன் நடுங்கிட்டே போய் அந்த மரத்தை தொட்டான் அதே வினாடி ஒரு பயங்கரமான மின்னல் இடி இடி விழுந்துட்டுது எங்க விழுந்தது தெரியுமா அந்த ஆள் மேல இல்ல மண்டபத்துல விழுந்தது மண்டபத்துல இருந்தவங்க பூரா காலி அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் புழைச்சிக்கிட்டான் இந்த ஒரு ஆளை காப்பாத்துறதுக்காக தான் இடி வந்து மண்டபத்துல விழாம இருந்திருக்குது இதுதான் கதை அதனால நல்லவங்க எப்படியும் தப்பிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கறது ஒரு நீதி ஒருத்தர் அப்படிதான் தெருவுல நடந்து போய்கிட்டு இருந்தா ரொம்ப நல்லவன் எதிரில ஒருத்தர் சைக்கிள்ல வந்துகிட்டு இருந்தா அதுல மோதி இவன் கீழே விழுந்துட்டான் சைக்கிள்காரன் உடனே இறங்கி இவனை தூக்கி விட்டான் இவன் எழுந்திரிச்சு அவனை முறைச்சி பார்த்தான் அப்படி பார்க்காதீங்க சார் நீங்க ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கீங்க அதுதான் இப்ப வந்து சைக்கிள்ல மோதிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு இருக்கான் என்ன அப்படி சொல்றேன்னு நான் இவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் லாரி ஓட்டிட்டு வந்தேன் அப்ப நீங்க எதிரில் வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு அவன் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சிருந்தான் அவங்கிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர்ற சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி இவன் வந்தான் அவன்
இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது அவன் முணு முணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன இது இப்படி தைச்சுட்டியேன்னு இதுக்கு அவன் சொன்னா ஐயையோ இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள எழுத்தாப்புல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியா போகுது மற்றபடி அந்த சட்டையில உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளவு அற்புதமா தச்சிருக்கேன் பாருங்க ஒரு சின்ன குறைய வந்து இப்படி எல்லாம் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நடந்து போங்க சோரா இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சு பார்த்தான் சரியான யோசனையா தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை கொஞ்சம் உள்ள இழுத்து சட்டை சரியா இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ள இழுத்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்த்தியா தொங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுதே தொங்குதே அப்படின்னா மறுபடியும் அடடா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டா சரியா போடுது இதுக்கா அந்த அழகான தையலை பிரிச்சு அதுல உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடம் தரல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப வளைச்சி அப்படி குனிஞ்சது மாதிரி போங்க போதும் அப்படின்னா அதுவும் நல்ல யோசனையா தான் பட்டுது இவனுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினா கைய கொஞ்சம் உள்ள எழுத்தான் உடம்ப கொஞ்சம் முன்னால வளைச்சான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்ப பண்ணிட்டான் மெதுவா நடந்து போறான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வரான் இவனை பாக்குறான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பாக்குறான் ஆகா அற்புதம்ங்கிறான் சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்கு நிச்சயமா இது வந்து இந்த ஊர் மேல தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் தச்சதா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளவு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிபோகன்னு சொன்னானா அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்கள மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சு போன ஒரு ஆசாமிக்கு அவனை தவிர வேற யாராலேயும் இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னானா பாருங்க அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆயிட்டு பாருங்க இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை வந்து கோமாளி ஆக்கி விட்டுரும் எதுவா இருந்தாலும் அதுல வந்து அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸ் அவசரமா ஓடி வந்து டாக்டர் கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்ல இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு கால ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு பதிலா கையில ஆபரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கை ஆபரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்ல இருக்கார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு இவர் பதட்டப்படாம சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்ல போட்டுரு அப்படின்னாராம் இந்த உலகத்துல மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்யறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அதை பத்தின ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி அலட்சியமா இந்த விஷயத்தை விட்டுறக்கூடாது பொதுவா எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனாலதான் மனுஷன் தப்பு பண்றான் அப்படின்னு ஆனா அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சேதான் தவறுகள் பண்றான் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடுக்கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமா வண்டி ஓடிட்டு போறாருன்னு வச்சுங்க என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பாத்துட்டு போ அப்படிம்பாரு வலது பக்கமா போறது தப்புன்னு தெரிஞ்சேதான் அவர் அப்படி செய்யறார் அப்படி போறார் பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியல என்ன அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்க வேணும்னா கேட்டு பாருங்க வேற வழி இல்ல அதனாலதான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கறத விளக்கறதுக்காக ஒரு பெரியவர் ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை திருடிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியா வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியல ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுத்துது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில படுத்து தூங்குவோம் காலையில விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில ஒரு திருட முடிச்சுக்கிறான் விடியற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தா ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்பவே கம்பி நீட்டுனா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவா அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிட்டு அடுத்தவனுக்கு தெரியாம ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பாக்குறான் பணத்தையும் காணல பாகஸ்தனையும் காணல இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் 
திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமா கழுவிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது தெரியாம எடுத்துக்கிட்டு போறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனாலதான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்றான்னு சொல்றது சரியில்லை அப்படின்னா மனுஷன் பண்ற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்துதான் அதனாலதான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேக்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமா ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமா இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்றானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேக்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமா பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்ச் எது அப்படிங்கறது இப்பதான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சேதான் தவறு பண்றான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆளு ஹோட்டல்ல சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடிச்சான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளிகிட்ட பில்ல கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ள இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுனார் இவனும் கவலைப்படாம உள்ள போயிட்டான் அப்போ அழைச்சிட்டு போற ஆள் கேக்குறான் ஏன் சார் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேக்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் காசு இல்லாம சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கிறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்க உங்க வீட்லயே சாப்பிட்டு இருக்கலாமே அப்படின்னு கேக்குறான் அவன் அதுக்கு இவரு சொல்றாரு அது எப்படி அங்க சாப்பிட்டாலும் நான் இதே வேலையை தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னாரா கப்பல் கடல்ல போயிட்டு இருக்கு புயல் சூறாவளி அலையெல்லாம் பெருசு பெருசா ரொம்ப உயரமா உண்டாவுது கடுமையான காற்றிலேயும் வேகமான அலைகள்லயும் சிக்கி அந்த கப்பல் தடுமாறுது திசை மாறி போச்சு எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னே தெரியல அந்த கப்பலை செலுத்திக்கிட்டு இருந்த மாலுமே ரொம்ப சாமர்த்தியமா செயல்பட்டார் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் திறமையையும் முழுமையா பயன்படுத்தினார் அந்த கப்பலை கட்டுப்படுத்தினார் மெதுவா அந்த சூறாவளியில் இருந்து கப்பலை காப்பாத்தி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் மாலுமின்னு ஒருத்தர் இருந்ததுனால அந்த மரக்கலம் காப்பாற்றப்பட்டது மாலுமின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கப்பலோட கதி என்னவா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோபக்காரனுடைய நிலைமையும் அப்படித்தானா கோபக்காரன்கிறவன் ஒரு மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் கொந்தளிக்கிற கடல்ல கொடுமையான அலைகளின் உச்சியில அல்லல் படுகிற மரக்கலத்தை விட மோசமானது கோபக்காரனின் நிலைமை அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அது மாதிரி இதுன்னு சொல்லல அதை விட மோசம் இது அப்படிங்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஒரு கப்பல் கடல்ல தடுமாறுனா அதை சரிப்படுத்த மாலுமி இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால அதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துருவார் ஆனா கோபக்காரனுடைய நிலைமை அப்படி இல்ல அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் மனித மனம் ஒரு மரக்கலம் அறிவு அதுல இருக்கிற மாலுமி மாலுமி மரக்கலத்தை வந்து செலுத்துறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அது ஓடுது ஆனா கோபக்காரன்கிற மனுஷன் கிட்ட அறிவுங்கிற மாலுமி சரியா வேலை செய்ய மாட்டான் ஏன்னா கோபம் அந்த மாலுமியின் கண்களை அவிச்சிரும் காதுகளை கேட்காம பண்ணிவிடும் கண்ணையும் காதையும் மூடிவிட்டு கப்பலை ஓட்டுனா எப்படி ஓட்டுறது அதனால கோபக்காரன் மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் இடி மின்னல்ல மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற கப்பல் மாதிரி கஷ்டப்படுறான் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க உனக்கு கெடுதல் பண்ணவனுக்கும் நீ நன்மையே செய் எவருடைய விருப்பு வெறுப்பையும் பொருட்படுத்தாதே பரம எதிரிக்கும் நீ நன்மை செய்ய ஆரம்பிச்சா உன்னுடைய தூய நிலையை பார்த்துட்டு அவனும் உனக்கு நெருக்கமான நண்பனா ஆயிடுவா இதுதான் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது புனித குரான் சொல்றது என்ன தீமையை நன்மையை கொண்டே நீர் தடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கதுல இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னையும் செய்து விடல் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் செல்வந்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சிறுவன் வந்து ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா பெரியவர் அவனை கூப்பிட்டு நீ நேரா போய் ஒரு ஆட்டுல உள்ள ரொம்ப நல்ல பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போனான் ஒரு ஆட்டு உடம்புல இருந்த நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தானா பெரியவர் வாங்கி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இப்ப நீ போய் 
இன்னொரு ஆட்டில் இருக்கிற ரொம்ப கெட்ட பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போய் எடுத்துட்டு வந்தான் அவன் கையில் இருந்தது மறுபடியும் அதே மாதிரி நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டும் தான் என்னது இப்பவும் அதையே கொண்டுட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னாராம் பெரியவர் இவன் சொன்னானா ஒரு உடம்புல உள்ள ரொம்ப நல்ல பொருளும் இதுதான் ரொம்ப கெட்ட பொருளும் இதுதான் அப்படின்னானா இளம் வயசுல இப்படி பதில் சொன்னவர் தான் பேரறிஞர் லுக்மானுல் ஹக்கீம் அவர்கள் கோபப்படாம இருந்தா இது ரெண்டும் நல்லா வேலை செய்யும் கோபப்பட்டா இது ரெண்டும் மோசமா வேலை செய்யும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இன்னைக்கு இந்த தகவல் கோபம் வந்துட்டா நாம என்ன செய்யறோங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் அவசர அவசரமா டாக்டர் எனக்கு இப்ப கடுமையான கோப வெறி எனக்கு கண்ணு மண்ணு ஒன்னும் புரியல உடனடியாக அதை கட்டுப்படுத்தணும் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாத்திரை கொடுங்க பிளீஸ் அப்படின்னார் அந்த டாக்டரும் உடனே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இதை உடனே போடுங்க நான் தண்ணி கொண்டுட்டு வரேன்னு உள்ள போனார் தண்ணியோடு திரும்பி வந்தார் இவர் சொன்னார் டாக்டர் நீங்க கொடுத்த மாத்திரை ரொம்ப பெருசா இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கிட்டேனார் டாக்டர் சந்தேகத்தோட மேசையை பார்க்கிறார் பார்த்தா மாத்திரை அங்கேயே இருக்குது பேப்பர் வெயிட்ட காணல நம்மள மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மள மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது நாம தான் இந்த உலகத்துல ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மற்றவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானா சுவாமி இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால நீங்க எனக்கா ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சா போதும் அது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருகிட்டயாவது கொடுத்துருங்க அவருகிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாத்தி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்பர் அவ்வளவுதான் அப்படி பண்ணிவிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானா அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்தில இருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேரா இந்த ஊர் எல்லையில இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவி சேர்த்துட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தான் தெருவுல இறங்கி நடக்கிறான் அங்க பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பைய தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையா கட்டி தலையில சுமந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சிருக்கிற பைய இவன் பைய விட பெருசா இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலயே கொஞ்சம் சின்னதா தெரிஞ்சது இப்ப அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்ப உள்ள சூழ்நிலையை கவனிச்சா என்கிட்ட இருக்கிற பைய பரவாயில்லன்னு தோணுது அதனால வேற பைய எதையும் மாத்த வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனா போதும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயில்ல அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்துல தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்துல இருட்டுல உங்களுக்கு வேண்டிய பைய நீங்க வந்து மாத்தி எடுத்துக்கலாம் சேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்ச இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமா பார்த்து நீங்க நின்னுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சது மணி அடிச்சுது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் விளக்குகள்லாம் எரிஞ்சுது இப்ப பார்த்தா எல்லாரும் அவங்க அவங்க பையே கெட்டியா பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிக்கிறான் இவன் மெதுவா பக்கத்துல நிக்கிறவங்கிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்க பைய கையிலயே வச்சிருக்கிறீங்க செவத்துல மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லப்பா நீ ஏன் கையிலயே வச்சிருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கவலைகளை பத்தி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனா மற்றவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாதத சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால பழைய நண்பர்களோட வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பைய போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டானோ இது ஒரு பெரிய ஒரு சொல்லி இருக்கிற கதை அதனால நம்ம கிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊர்ல ஒரு நாள் ராத்திரி 
ஆகாயத்திலிருந்து கடவுள் குரல் கேட்குது இந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லேயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால எல்லாரும் அவங்க அவங்க கவலைகளை ஒரு பையில போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க எல்லார் கையிலையும் பைய இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில எதுவும் இல்லாம வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நான் அவன் எங்க அதெல்லாம்னு கேட்டிருக்காரு கடவுள் பின்னாடி லாரியில வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் அவன் இன்றைக்கு பல பேர் வந்து உயில் எழுதி வைக்கிறாங்கல்ல இந்த உயில்னா என்ன அதாவது ஒரு நபர் தனக்கு பின்னாடி தன்னுடைய சொத்துக்கள் யாருக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த நினைப்ப சட்டப்படி உறுதிப்படுத்துறது தான் உயில் சரி உயில வந்து யாரு எழுதலாம் பதினெட்டு வயசு பூர்த்தியான யாரும் உயில் மூலமா சொத்துக்களை விநியோகிக்கலாம் கண் பார்வை இல்லாதவங்க காது கேளாதவங்க வாய் பேச முடியாதவங்க இவங்கெல்லாம் கூட உயில் எழுதி வைக்கலாம் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்க கூட சில சமயம் புத்தி தெளிவா இருந்தா உயில் எழுதலாமா குடிபோதையில் இருக்கிறவங்க தாங்கள் என்ன செய்யறோங்கிறத தெளிவா அறிய முடியாதவங்க நோய் நொடியில் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் உயில் எழுத முடியாது ஒருத்தரை நிர்பந்தப்படுத்தி ஏமாத்தி அல்லது சுய நினைவில்லாத ஒருத்தர்கிட்ட எழுதி வாங்கி வைக்கிற உயில் வந்து செல்லாது உயில வந்து இந்த முறையில தான் இந்த படிவத்துல தான் எழுதணும்னு சட்டத்துல விதி எதுவும் கிடையாது இதுக்கு முத்திர கட்டணமும் கிடையாது உயில வந்து வெற்று காகிதத்துல எழுதலாம் அச்சு அடிக்கணும் டைப் அடிக்கணும்ங்கிற அவசியம் கூட இல்ல கையாலேயே கூட எழுதலாம் எழுதி இருக்கிறது புரியணும் அவ்வளவுதான் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு சாட்சிகளை வச்சுக்கிட்டு உயில் எழுதுறவர் அதுல கையெழுத்து போடணும் கையெழுத்து போட தெரியாதுன்னா இடது கை பெருவரல் ரேகை வைக்கலாம் உயில் சாசனத்துக்கு சாட்சிகள் கையெழுத்து இல்லைன்னாலும் அது செல்லாது அப்புறம் பிரிவிலேஜ்டு வில் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு மட்டும் சாட்சிகள் தேவையில்லை அது என்னன்னா இந்த விமானப்படை கப்பல் படை அல்லது யுத்தத்துல பணிபுரிய நபர்னர்கள் அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்க எழுதுற உயில் அது அதுக்கு சில விசேஷ சலுகைகள் உண்டு ஒருத்தர் முதல்ல ஒரு உயில் எழுதி வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மனசு மாறி போகுது அது வேணாம்னு நினைக்கிறார் ரத்து செஞ்சுடலாம் அதுக்கப்புறம் வேற உயிலும் எழுதலாம் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை தடவை வேணும்னாலும் உயில் எழுதலாம் கடைசியா எழுதப்பட்ட உயில் சட்டப்படி சரியா இருந்தா அதுதான் அமலுக்கு வரும் சரி எழுதுற உயில ரகசியமா வச்சிருக்கிறது எப்படி இது ஒரு கேள்வி இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒருத்தர் உயில எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அவர் தானாவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் மூலமாகவோ அதாவது ஒரு ஏஜென்ட் மூலமாகவோ ஒரு கவர்ல போட்டு சீல் வச்சு கவர் மேல தன்னுடைய பெயரை எழுதி அல்லது அந்த ஏஜென்ட் பெயரை எழுதி கவர் மேல என்ன அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற விவரம்லாம் எழுதி சார் பதிவாளர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் இதுக்கு கட்டணம் உண்டு அதுக்கப்புறம் எப்ப தேவைப்படுதோ அப்ப ஒரு மனு கொடுத்து அந்த கவரை திருப்ப வாங்கிக்கலாம் இப்ப எழுதுற உயில இவ்வளவு நாளுக்குள்ள பதிவு செய்யணுங்கிற கால வரையறை உண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா எப்ப வேணும்னாலும் பதிவு செய்யலாம் நம்மாலும் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ரொம்ப அவசரமா வந்தார் இந்த உயில் எழுதுறது சம்பந்தமா பூரா விவரமும் எனக்கு உடனே தெரியணும்னார் நான் உடனே அவரை வக்கீல் ஒருத்தர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனேன் இவர் அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியில வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமா இவ்வளவு விவரமா கேக்குறீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆறு பேர் சார் அப்படின்னார் சரி இருக்கிற சொத்து எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அதை இனிமே தான் சம்பாதிக்க போறேன் அப்படின்னார் இன்பம் துன்பம் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை இது எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அது சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் துறவி ஒருத்தர் யோசிச்சு பார்த்திருக்கார் இன்ப துன்பம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமா ஆறு காரணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார் அவர் அது என்னங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோமே இப்ப முதல் காரணம் சுயநலம் ஒரு தாயார் வந்து தன்னுடைய சுயநலம் கருதி தன்னுடைய மகன் இன்பமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மகனும் அப்படியே ஆசைப்படுறான் அதனால தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையலாம் 
அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலைமை தான் ரெண்டாவது காரணம் உறவு நான் துறவியான பிறகு கூட உறவுங்கிற காரணத்தினாலதான் தாயாருடைய சுக துக்கங்களை கண்டு நானும் சுக துக்கம் அடைகிறேன் என் தாயாருடைய நிலைமையும் இதுதான் அப்படிங்கிறார் ஒரு துறவி மூணாவது காரணம் என்னன்னா அறிமுகம் எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை ரயில் நிலையத்துல சந்திக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பணப்பைய எங்கேயோ தொலைச்சு விட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கிறார் நானும் வருத்தப்படுறேன் அந்த சமயத்துல யாரோ ஒருத்தர் இதுதானா உங்க பணப்பை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து நீட்டுறார் பணப்பைய தொலைச்சவர் சந்தோஷப்படுறார் நானும் சந்தோஷப்படுறேன் இது அந்த துறவி சொல்ற அனுபவம் நாலாவது காரணம் என்னன்னா கருணை எனக்கு முன்னே பின்னே தெரியாத ஒருத்தனை யாரோ ஒருத்தன் அடிச்சு காயப்படுத்தி போடுறான் கருணை காரணமா நான் அதுக்காக துக்கப்படுறேன் அஞ்சாவது காரணம் எதையும் நம்புறது ஒரு பசுமாட்ட ஒரு முரணை அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்றாருன்னு வைங்க உடனே நான் துக்கப்படுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த முரணனை போலீஸ்காரங்க புடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு நான் உடனே சந்தோஷப்படுறேன் மூணாவதா ஒருத்தர் வந்து முதல் ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யுங்கிறார் அப்ப நான் இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே இல்லாம நிம்மதியா இருக்கிறேன் இது ஒரு விதம் அடுத்தது ஆறாவது காரணம் என்னன்னா தன்மயமாகுதல் ஒரு நாவல் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதுல வர்ற பாத்திரங்களோட நாம ஒன்றி போயிடுறோம் அதுல வர்ற பாத்திரங்கள் சிரிச்சுன்னா நாமளும் சிரிக்கிறோம் அது அழுதுன்னா நாமளும் அழறோம் அதெல்லாம் வந்து அந்த துறவி சொல்ற அனுபவ உண்மைகள் இன்ப துன்பம் இது ரெண்டும் தோன்றுவதற்கு சுயநலம் உறவு அறிமுகம் கருணை எதையும் நம்புறது தன்மயமாகிறது இது எல்லாம் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் ஆக கூடி ஒட்டு மொத்தமா யோசனை பண்ணி பார்த்தா பிற பொருள்கள் மீது பற்றுதல் காரணமா தான் நாம வந்து இன்ப துன்பம் அடையிறோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சிக்க முடியுது மனுஷன் வந்து இன்ப துன்பம் அடையறதுக்கு ஏழாவது காரணம் கூட ஒண்ணு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தார் ஒருத்தர் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் இந்த நீங்க சொல்லிட்டு வர்ற இன்று ஒரு தகவல்னார் எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டோம் இன்று ஒரு தகவல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மனசுல இன்பம் ஆரம்பிச்ச உடனே இது ஏற்கனவே கேட்ட சமாச்சாரமாச்சே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ துன்பம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அவர் ஒரு நாள் காலை நேரம் ஒரு குரு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கிறார் உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லாரும் இப்படி வாங்கிறார் எல்லாரும் வர்றாங்க வேகமா என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்க இப்ப நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்க தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்னும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்றாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமா இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவா கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னா அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இவங்க இப்ப அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேற்று ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவுல நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியா மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலரா பறந்து போய் உட்காந்து தேனு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சு போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில நம்மளை எல்லாம் குருநாதர் இவ்வளவு அவசரமா கூப்பிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதுல என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்ல நான் இன்னைக்கு காலையில கண்ணு முழிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுல சிக்கல் என்னன்னா இப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானா ஆயிட்டதாக கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷன் ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்ப எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேத்து ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இதுதான் குரு கேட்ட கேள்வி இத கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி இதுவரைக்கும் நாங்க தூங்குறப்ப பாக்குறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பாக்குறது நனவுன்னு நம்பிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க 
இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் நினைவு தான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை ஒருத்தன் வந்து தூங்க போனா தூங்கிக்கிட்டே இருந்தா அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையா தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவுல தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால நம்ம கனவுலேருந்து நாம என்னைக்கு முழிச்சிக்க போறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோட வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு கூரையில் ஏணியை சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழுக்கி விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டேன் என்னார் உங்கள் வீட்டில் தான் ஏணியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மை தான் சார் நான் கீழே விழுந்து முழிச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே ஏணி இல்லைங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னார் ஒரு நண்பர் சினிமா படம் தயாரிக்கிறவர் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சார் நீங்க எடுக்கிற எந்த படமும் கையை கடிக்காத அளவுக்கு எடுத்து விடுறீங்களே அது எப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் பெண்களுக்குன்னு சில உருக்கமான காட்சிகள் இளைஞர்களுக்குன்னு சில நடனங்கள் அடிதடி காட்சிகள் அப்புறம் வயசானவங்களுக்குன்னு சில ஆன்மீக காட்சிகள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சிரிப்பு இப்படி எல்லாமும் சேர்த்து நான் படம் எடுக்கிறேன் மசாலா படம்னு பேரு இது ரொம்ப பெருசா இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு சுமாரா ஓடிரும் கைய கடிக்காது அப்படின்னார் இது ஒரு உத்தி சில பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் இந்த உத்தியை கையாள்றது உண்டு இந்த உத்திக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் பார்னம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனியஸ் டி பார்னம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தாராம் அதாவது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல அமெரிக்காவில் கொடிகட்டி பறந்த ஒரு சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துகிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய சித்தாந்தம் ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு அம்சங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினது தான் அவருடைய மகத்தான வெற்றிக்கு காரணம் அதனால் அந்த உத்தியை யார் கடைபிடிச்சாலும் சரி அதுக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டுது ஜோசியம் சொல்கிறவங்களுக்கும் இந்த உத்தி தான் கை கொடுக்குது ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருடைய கோள் நிலைகள் அல்லது கையெழுத்து நிரூபிக்கிறதாக அவர்கிட்ட சொன்னால் அதை அவர் நம்பிவிடுவார் ஆனால் அந்த விஷயம் நல்லதாக இருக்கணும் நேர்மையானதாக இருக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எட்டாம் இடத்துல குரு ஒன்பதாம் இடத்துல சனி நீங்கள் ஒரு பெரிய மேதை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு அதை மறுக்கிறதுக்கு மனசு வராது அப்படி சொல்லும் பொழுது கூடவே என்ன கொஞ்சம் முன்கோபம் அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அது உடனே மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சில அற்ப விஷயங்களையும் சொன்னாலும் அதையும் சரிதான்னு சொல்லி ஒத்துக்குவாங்க ஆளுமைய எடை போடுகிற ஒரு நிறுவப்பட்ட உத்தியின் மூலமாக தன்னுடைய குணாதிசயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவர் நம்புறது தான் அதுக்கு காரணம் இந்த மாதம் பணத்தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் இருக்கும் உடம்புல ஏதாவது கொஞ்சம் அசௌகரியம் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ள லேசா மனஸ்தாபம் வரலாம் இது மாதிரி பொதுப்படையா சிலதை சொன்னாலே போதும் மக்களை நம்ப வச்சுடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறது தான் காரணம் இதுதான் பாரணம் உத்திங்கிறது மனிதர்கள் வந்து பாராட்டுகளை விரும்புறதும் விமர்சனங்களை வெறுக்கிறதும் பாரணம் உத்தியின் அடுத்த கூறு அதனால ஒருத்தருக்கு ஜோசியம் சொன்னாலும் சரி அவருடைய ஆளுமைய மதிப்பிடுறதாக இருந்தாலும் சரி அவரை புகழற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியா இருக்கும் சாதகமான விஷயங்களை வந்து அதிகமாகவும் பாதகமான விஷயங்களை நாசூக்காகவும் சொன்னால் மக்கள் வந்து அதை நம்பிவிடுவாங்க ஒருத்தரை கருமின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டார் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிக்கனமான ஆசாமி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறது சார் தான் சார் அப்படிம்பார் நீங்கள் பெரிய செலவாளி தான் இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்படி இந்த பாரணம் உத்தியை கடைபிடிச்சு இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக காலம் தள்ளுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துகிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீனியஸ் பார்னம் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அதை விட அடுத்தவங்களை ஏமாளியாக நினைக்கிற மனுஷர்கள் தான் இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒருத்தர் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் ஐயா ஒரு நாள் லீவு வேணும் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியில் இருங்கன்னார் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது பொய் 
இப்போ உங்க தங்கச்சிக்கு போன் பண்ண அவங்க தனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆயிட்டதாக சொல்றாங்க அப்படின்னார் உடனே இவரு சொன்னார் சார் இப்ப நீங்க சொல்றதும் பொய்யாதான் இருக்கணும் ஏன்னா நிஜமா எனக்கு ஒரு தங்கச்சியே கிடையாது அப்படின்னார் ஒரு பெரிய அரசன் இந்த உலகம் பூராவையும் ஆண்டுகிட்டு இருந்தான் ரொம்ப காலம் அப்படி அரசாட்சி பண்ணிட்டு இருந்தான் திடீர்னு அவனுக்கும் சில எதிரிகள் முளைச்சாங்க அவங்க எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து இவனை தோற்கடிச்சுட்டாங்க தோத்து போனது இவனுக்கு பயம் வந்துட்டுது எங்க எதிரிகள் நம்ம கொண்டுடுவாங்களோ அப்படின்னு வெளியில வந்தா தனக்கு ஆபத்துன்னு பயந்துகிட்டு யாருக்கும் தெரியாம ஒரு கொகைக்கு உள்ள போய் பதுங்கி கிடக்குறான் நிலைமைய பாருங்க முத நாள் வந்து அரண்மனையில அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் மறுநாள் வந்து கொகையில பயந்து போய் பதுங்கி கிடக்குறான் ராத்திரி நேரம் வந்தது பசி வயத்த கிள்ளுது பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பாத்திரம் வேணுமே என்ன பண்றது அப்படின்னு அங்கேயும் இங்கேயும் பாக்குறான் ஒரு மூளையில யாரோ விட்டுட்டு போனா ஒரு ஓடு கிடக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு புறப்பட்டான் இருட்டுல வழி புரியல ஏதோ ஒரு யூகத்துல காலை மெதுவா எடுத்து வச்சு நடந்து போயிட்டு இருக்கிறான் வழியில ஒரு கருப்பு நாய் படுத்து கிடந்தது இருட்டுல அவன் இது கண்ணுக்கு சரியா தெரியல அவனுக்கு தவறி போய் காலை வச்சுட்டான் அது மேல நாய் சும்மா இருக்குமா அவள்னு உழுந்து கடிச்சு விட்டுது காலை பாக்குறான் காலத்தையும் நினைச்சு பாக்குறான் அரண்மனையில வந்து வீர கழல் அணிந்த காலை உடைய மண்ணா அப்படின்னு புகழ்வாங்களே புலவர்கள்லாம் ஆனா அது இன்னைக்கு நாய் கடிச்ச கால ஆயிட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறான் அது மட்டும் இல்ல முன்னாடி எல்லாம் பொற்கிண்ணங்கள்ல தான் அவன் சாப்பிடுவான் ஆனா இப்போ உடஞ்சு போன ஓட்டு அது ஓட்டை வந்து கையில வச்சுக்கிட்டு நிக்கிறான் அதுல ஏதாவது யாராவது சாப்பாடு போடுவாங்களான்னு முன்னாடி எல்லாம் நிறைய பேர் அரண்மனைக்கு வருவாங்க அரசருக்கு காணிக்கைன்னு சொல்லி இவன் காலடியில கொண்டாந்து கொட்டுவாங்க அப்பெல்லாம் இவன் அந்த ஜனங்களுடைய முகத்தை திரும்பி கூட பாக்குறது இல்ல ரொம்ப கர்வமா உட்காந்துருப்பான் அதே ஆளு இன்னைக்கு எல்லாரு கண்ணுலயும் படுறது மாதிரி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போலாம் காணிக்கைகளை வந்து தன்னுடைய கையால வாங்குறது தனக்கு கௌரவ குறைச்சல்னு நினைச்சு தன்னுடைய வேலைக்காரங்களை விட்டுதான் அதை வாங்க சொல்லுவான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவனே தன் கையாலேயே பிச்சை வாங்குறான் நினைச்சு பாருங்க அந்த மனுஷன் முத நாள் அரசன் மறுநாள் பிச்சைக்காரன் எவ்வளவு வித்தியாசம் செல்வம் தான் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட செல்வம் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு நமக்கு தேவைதான் ஆனா அதையே நாம அடைய வேண்டிய பயனா நினைக்கிறோம் பாருங்க அதுதான் வேடிக்கை இத வந்து நம்மாழ்வார் அழகா ஒரு பாசுரத்துல சொல்றார் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் திரு நாரணன் தாழ் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினோம் அப்படிங்கிறார் நம்மாழ்வார் ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு துறைவீட்ட போய் சாமி என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு இருந்தாலும் நிம்மதி இல்ல என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியல என்ன காரணம்னு கேட்டாராம் உடனே அந்த துறைவி இதுக்கு நேரடியா பதில் சொல்லாம பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டார் அது ஓடியாந்தது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அது கையில கொடுத்தார் அதை வாங்கிட்டு குழந்தை சிரிச்சுது இன்னொரு பழத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை இன்னொரு கையில வாங்கிட்டு சிரிச்சுது மூணாவது ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்தார் ரெண்டு பழத்தையும் நெஞ்சில் அணைச்சிக்கிட்டு மூணாவது பழத்தையும் வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனா அது உடனே நழுவி கீழே உழுந்து உருண்டு ஓடிச்சு ஏற்கனவே இருந்ததும் உழுந்துட்டுது இப்ப அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்ப அந்த துறைவி பணக்காரர்கிட்ட சொன்னாராம் குழந்தைய கவனிச்சியா ரெண்டு ஆப்பிள் போதும்னு அது நினைச்சிருந்தா இப்ப அது அழ வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்குமா அப்படின்னாரா எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா துன்பம்தான் இந்த காலத்துல இதெல்லாம் யாரு காதல வாங்குறாங்க ஒருத்தனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைச்சு அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த கதையை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை செஞ்சது தப்பு தானே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமா தப்பு தான் நானா இருந்தா அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டேன் நானா இவ ரெண்டு பழமே போதும்னு சொல்லிருப்பியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லீங்க அவரு கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு பழமா வாங்கி பின்னாடி வச்சுட்டு மறுபடியும் கையை நீட்டுவேன் அப்படிங்கிறான இவெல்லாம் எந்த காலத்துல திருந்துறது எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்ல சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டோம் வியாபாரம் பண்ணலாம்னு ஒரு கடை வச்சேன் வேண்டிய போட்டவங்க கூட என் கடையில வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் எல்லாரும் அடுத்த கடைக்கு தான் போறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு போய் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வாடிக்கையாளர்களை வந்து கவர்றது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் குறை அப்படின்னு 
சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ரகசியத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்னார் சரி உங்கள் காதை இப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சம்பந்தமாக பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த வாடிக்கையாளர்களை கவர்றதுக்கு வல்லுநர்கள் பல ஆலோசனைகளை ஏற்கனவே சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க அது சம்பந்தமாக அனுபவப்பட்டவங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கடை வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாரும் இதை கொஞ்சம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கணும் எதை இப்போ சொல்ல போகிறத எப்பவும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலேயே குறியாக இருக்கக்கூடாதான் அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியது வாடிக்கையாளர்களுடைய மன நிறைவு வர்றவங்க திருப்தியோடு போகணும் அது முக்கியம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் கடைக்கு வர்ற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கங்க அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அக்கறையோடு அதை காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படியா சார் அதை நான் அவசியம் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருத்தர் வர்றார் சார் நேற்றுக்கு உங்கள் கடையில் இதை நான் வாங்கிட்டு போனேன் வீட்டில் இது வேணான்னு சொல்லி விட்டாங்க திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறார் உடனே நீங்கள் வந்து முகம் சுழிக்கக்கூடாது எரிச்சல் படக்கூடாது வழக்கம் போல் நிதானமாக முகம் அலர்ச்சியோடு அதை திருப்பி வாங்கிக்கணும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சாமா வாங்கினா இந்த ஸ்பூன் அன்பளிப்பு இப்படி ஏதாவது கொடுக்கலாம் பண்டிகை காலங்கள்லேயும் பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது பொருத்தமாக ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்கறது ஒரு சர்வசாதாரணமான பொருளாக இருந்தால் கூட அது வாங்குற ஒரு மனசுல ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எதுவும் உங்களால கொடுக்க முடியலன்னா உங்க முகம் நிறைஞ்ச செருப்பியாவது கொடுங்க அது போதும் உங்க கடையில் இல்லாத ஒரு பொருளை வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்கிறார் உடனே இல்லைன்னு முகத்தில் அடிச்சது மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது கொஞ்சம் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்க பணியாளர் யாரையாவது அனுப்பி வெளியில இருந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சில பேர் உங்க கடைக்கு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டு குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுட்டு வர்றாங்கன்னு வைங்க நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கவனிக்கணும் அது கண்ணத்தை கிள்ளணும் அதுகிட்ட விளையாடணும் அதுக்கு ஏதாவது முட்டாய் பிஸ்கட் எதையாவது கொடுத்து அது கவனத்தை கவரணும் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களை கவனிக்கலாம் உங்கள் கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் சிரித்த முகம் சுறுசுறுப்பு இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு தேவை அழுது வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அதிகமாக பொருள் வாங்குற ஒருத்தர்கிட்ட அதிக மரியாதையாகவும் குறைச்சலாக பொருள் வாங்குறவர்கிட்ட வேறு விதமாகவும் நடந்துக்கக்கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் சமமாக நடந்துக்கணும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி அவங்ககிட்ட நீங்கள் காட்டுற மரியாதையில் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்கள் கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினா அது உண்மையானதாக இருக்கும் தரமுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைப்பு ஜனங்களுக்கு வரணும் அதனால் தரமான பொருளையே நீங்கள் வந்து உங்கள் கடையில் வச்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதையெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கடையை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகும் அப்படி போகலன்னா அதுக்கப்புறம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த யோசனைகள்லாம் அனுபவப்பட்டவங்க சொல்லியிருக்கிற யோசனைகள் இந்த யோசனைகள்ல நீங்க எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு அது என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் சார் உங்க யோசனையை கேட்டதுனால நான் ஒரு அறை வாங்கினது தான் மிச்சம்னார் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் எங்க கடைக்கு ஒரு பெரிய அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க சார் உங்க யோசனைப்படி அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை கிள்ளணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் திடீர்னு அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்தை தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டுது என் கைய வந்து குழந்தையோட கண்ணத்துக்கு பதிலாக அது தூக்கிட்டு வந்த உங்க கண்ணத்தை கிள்ளிவிட்டுது அதுதான் அப்படி ஆயிட்டுது அப்படின்னார் கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே கடற்கரை ஓரமா ஒரு பெரியவர் கையால மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறார் எனதையும் தேடிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது மெதுவாக கிட்டத்தில் போய் என்னத்தை தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் சாவகாசமாக நிமிந்து பார்த்து நிம்மதியை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னார் நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டோம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கிட்டு சார் மணலில் வந்து கிழிஞ்சல் தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னோம் சரி இன்னைக்கு வசமாக நம்மகிட்ட ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு நினச்சி அவர் பக்கமாக போய் உட்காந்துக்கிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறை அது என்னென்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற குறை அரண்மனையில் தினமும் கலை நிகழ்ச்சி நாட்டியம் எல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை சரி நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தார் உடனே அதுக்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக இறங்கினார் நாட்டில் உள்ள தத்துவ மேதைகளெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வர சொன்னார் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்து நிம்மதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தார் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சால் ஏன் இப்படி ராஜா முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போகிறாங்க ராஜாவோட கேள்விக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பதிலும் ராஜாவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை
அந்த சமயத்தில் தெருவில் ஒரு பிச்சைக்காரன் ரொம்ப உல்லாசமாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறான் குரலில் ஒரு சந்தோஷம் நடையில் ஒரு மிடுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட கவலை இருக்கிறதா தெரியல உடனே ராஜா அதை பார்த்தார் ஏவலாளிகளை வந்து கைதட்டி கூப்பிட்டார் உடனே ஓடி போய் அந்த பிச்சைக்காரனை இங்கே அழிச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் இவங்க உடனே ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டாங்க அரண்மனைக்கு வாழ்ந்தாங்க அவன் வரல அரண்மனைக்கு உள்ள அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டான் ராஜா கிட்ட வந்து விஷயத்தை சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறானா அப்படின்னு சரி அவன் என்னதான் சொல்றான் அப்படின்னு விசாரிச்சார் இவன் மறுபடியும் தெருவுக்கு போய் கேட்டாங்க என்ன பார்க்கணும்னா ராஜா விருப்பப்பட்டாருன்னா அவரை வேணும்னா இங்க வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதை வந்து ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க அவருக்கு கோபம் வரல இவ்வளவு சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிறவன் சாதாரண ஆளா இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே கிடுகிடுந்து இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போனார் நீ கவலைப்படாம சந்தோஷமா பாடிக்கிட்டு போறிய அது எப்படி முடியுது ஒன்னால அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படி கேக்குறீங்கன்னு அதுக்கு இல்ல எனக்கு அரண்மனையில எவ்வளவோ சுகபோகங்கள்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் நிம்மதி இல்ல இது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இந்த தேசத்துல உள்ள அறிஞர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பாத்துட்டேன் அவங்களுக்கும் தெரியல உன்ன கேட்டா தெரியும்னு நினைச்சேன் அதனாலதான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா நீ வரமாட்டேன் விட்டிய அப்படின்னார் பிச்சைக்காரன் கடகடந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கும் தடையா இருக்கிறது இந்த மாளிகை தான் இதை விட்டுட்டு வெளியில வந்துட்டா நிம்மதி தேடிட்டு வந்துடும்னா நான் அரசன் எனக்குன்னு கடமைகள் இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி வர முடியும்னார் ராஜா ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல கிடைக்கணுங்கிறது முடியாத காரியம் உங்க சுகபோகத்துக்கு விலையாதான் உங்க நிம்மதியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன பாருங்க என்கிட்ட எதுவும் இல்ல அதனால எதுவும் போயிடுமோங்கிற பயமும் இல்ல நிம்மதியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ராஜா உடனே சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மேலங்கியை எடுத்து அவனுக்கு பரிசா கொடுத்தாராம் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்க மாட்டேன்னு விட்டானா இதை நீங்க எனக்கு கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்ல அதே நேரத்துல அதை வாங்கிட்டேன்னா அடுத்த வினாடியில இருந்து அதை எப்படி காப்பாத்துறதுங்கிற கவலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்புறம் தூக்கம் வராது நிம்மதி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சந்தோஷமா பாடிக்கிட்டே போயிட்டான் நிம்மதி எங்க இருக்குங்கிறதையும் ராஜா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த இடத்துக்கு தன்னால போக முடியாதுங்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்படி இந்த கதைய அந்த கடற்கரையில மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருந்தாரு அந்த பெரியவர்கிட்ட சொல்லி முடிச்சோம் அவரு முகத்துல ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சது எங்களை நிமிந்து பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இனிமே இந்த பக்கம் வந்தா உங்க கண்ணுல படாத இடமா பார்த்து உட்காரணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் ஒரு நாள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்க தேடிட்டு வந்தாங்க உங்களை பார்த்துட்டு தான் போகணும் அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம் நாங்கள் என்ன விஷயம்னு கேட்டோம் நாங்கள்லாம் கூடி ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் அதை உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னாங்க அதுவும் ஒரு வாண்டு பையன் அதை சொன்னான் என்ன முடிவு அது அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப ஆர்வமாக அதை இப்போ சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு தகவல் சொன்னால் அதை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு அந்த வாண்டு பையன் சரி சின்ன பையன்கிட்ட இன்னைக்கு வசமா மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் அது என்ன கதைன்னா ஒரு பெரிய காடு அதுல பலவிதமான மிருகங்கள் அந்த காட்டுக்கு ஒரு சிங்கம் தான் ராஜா எப்பவும் காட்டுக்கு அதுதானே ராஜா ஒரு பெரிய யானைக்கு இது பொறுக்கல என்ன இது எப்ப பார்த்தாலும் இங்க சிங்கத்துக்கே ராஜா பதவி கிடைக்குது நான்லாம் எவ்வளவு பலசாலியா இருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் எனக்கு அந்த பதவி கிடைக்கலையே அப்படின்னு தனக்குள்ள பொறுமிக்கிட்டே இருந்தது ராஜா பதவியை நினைச்சு ரொம்ப ஏக்கம் அதுக்கு பதவி மோகம் இந்த சமயம் பார்த்து ஒரு குள்ள நரி கூட்டம் அதை தேடிட்டு வந்தது ஐயா பெரியவங்களே நீங்க இந்த காட்டுக்கு ராஜாவா இருக்க ஆசைப்படுறீங்க அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்ல ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்க கூட்டத்துக்கு கொஞ்ச நாள் தலைவரா இருங்க அதாவது ராஜாவா இருங்களேன் உங்களுக்கும் ஒரு ட்ரைனிங் கிடைச்சது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த கூட்டம் குள்ள நரி கூட்டம் இத கேட்ட உடனே யானைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் தாங்கல அதுதான் எப்ப எப்பன்னு பதவிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குதே இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிகுவோட சரி நீங்கள்லாம் இவ்வளவு தூரம் என்ன தேடிட்டு வந்து கேக்கறதுனால மறுக்க முடியல அப்படின்னு ரொம்ப ஏதோ அவளுக்கு சிரமப்பட்டு ஒத்துக்கிறது மாதிரி ஒத்துக்கிட்டது ஏதோ உங்க ஆசைக்கு கட்டுப்படுறேன் கொஞ்ச நாள் உங்க கூட்டத்துக்கு ராஜாவா இருக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே அந்த யானை வந்து ராஜ நட போட ஆரம்பிச்சுட்டு யானை வந்து சாதாரணமா நடந்தாவே எப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதுவே ராஜ நட நடந்தா எப்படி
உள்ள நரிகள்லாம் ரொம்ப அடக்கமா அது பின்னாடி அணிவகுத்து போயிட்டு இருக்குது ராஜா வாழ்க மன்னர் வாழ்க அப்படின்னு கோஷம் வேற யானைக்கு தலைகால புரியல அவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த யானைக்கு செருக்கு ஆணவம் எல்லாம் ஏற்பட்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் அது தரையை பார்க்கமா நிமிந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தரையை பார்க்கறதே இல்ல அப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு சதுப்பு நிலத்துல திடீர்னு காலை வச்சுட்டுது அவ்வளவுதான் காலு உள்ள போட்டுது இன்னொரு காலை எடுத்து வச்சுது அதுவும் உள்ள போட்டுது அந்த ரெண்டு காலையும் எடுக்கிறதுக்காக அடுத்த ரெண்டு காலையும் அழுத்துச்சு அதுவும் உள்ள போக ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்ப நாலு காலம் அசமா சேத்துல அழிந்து போச்சு எடுக்க முடியல குள்ள நரிகள்லாம் அதை சுத்தி சுத்தி வந்தது சிலது சுத்தி நின்று டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டுது யானைய பார்த்துட்டு இதை யானை பார்த்தது என்ன இது தலைவர் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தொண்டர்கள்லாம் சுத்தி நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க டான்ஸ் ஆடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டுதான் தொண்டர்களே தலைவர் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா இப்ப உடனே உங்க தலைவரை காப்பாத்த வேண்டியது உங்க கடமை இல்லையா அப்படின்னு கத்துச்சான் அந்த யானை குள்ள நரிகள்ல ஒண்ணு முன்னாடி வந்து நின்று அந்த யானையை பார்த்துதான் தலைவரே எங்களுக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசை அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக தான் உங்களை எங்க தலைவரா ஏத்துக்கிறோம்னு சொன்னோம் அப்படின்னு தான் என்ன ஆசைன்னு கேட்டிருக்கு யானை யானை கறி சாப்பிட்டு பார்க்கணுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப நாளா ஆசை அது இன்னைக்கு தான் நிறைவேற போகுது அப்படின்னு தான் அந்த நரி இத கேட்ட உடனே அந்த யானை அப்படியே மூர்ச்சி ஆயிட்டு தான் நரிகள்லாம் அது மேல ஏறி குதர ஆரம்பிச்சுட்டு தான் பதவி மேல இருந்த பேராசை அந்த பலசாலியான யானையே மாட்டி விட்டுட்டு பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சோம் இந்த கதையை அந்த சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட சரிங்க இப்ப நாங்க உங்களை தேடி வந்த விஷயம் என்னங்கறத சொல்லவா அப்படின்னா ஒரு வாண்டு பைய சீக்கிரம் சொல்லு தம்பி சஸ்பென்ஸ் தாங்கல அப்படின்னு அவன் மெதுவா எங்களை பார்த்து சொல்றான் எங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் நீங்க தலைவரா இருந்தா தேவல அப்படின்னா திபேத் நாட்டுல புத்த மடாலயங்கள் நிறைய உண்டு அதுக்கு ஒரு தலைமையகமும் உண்டு அது வந்து இந்த திபேத் தலைநகரம் லாசாவில் இருக்குது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்பால அத பத்தி எல்லாம் நிறைய விவரங்கள் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அது இப்பவும் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது ரொம்ப தூரத்துக்கு அந்தாண்ட மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு கிளை மடாலயம் அந்த மடத்தின் தலைவருக்கு வயசாயிட்டு தான் அதனால தலைமை பொறுப்பை வந்து வேற ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாரா உடனே ஒரு லாமாவை கூப்பிட்டார் அவரு மூலமா தலைமை மடாலயத்துக்கு செய்தி அனுப்புனார் பொருத்தமான வாரிசு ஒருத்தரை அனுப்பி வைக்கும்படியாக அந்த வாலிப லாமா புறப்பட்டார் காடு மேடெல்லாம் நடந்து போறார் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தலைமை பீடத்தை அடைஞ்சார் தலைமை குரு கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் தகுதியான ஒருத்தரை அனுப்பி வச்சா அழைச்சிட்டு போறேன் அப்படின்னார் சரி நாளைக்கு காலையில நீங்க அவங்க எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போகலாம்னார் அவரு அவங்க எல்லாரையுமா அங்க தேவைப்படுறது ஒருத்தர் தானே அப்படின்னார் இவர் ஆமான்னார் அப்புறம் ஏன் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போக சொல்றீங்கன்னார் அது இப்போ உனக்கு புரியாது நான் ஒரு நூறு பிக்குகளை அனுப்புறேன் அதாவது பிக்ஷுகளை அவ்வளவு பேரையும் அங்க வச்சு சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னாரு இவரு இருந்தாலும் இப்ப அந்த தலைமை குரு என்ன சொன்னாருன்னா அதை பத்தி கவலைப்படாத நான் வந்து நூறு பேரை அனுப்புறேன் அதுல தொண்ணூத்தொன்பது பேர் வழியிலேயே காணாம கூடுவாங்க ஒருத்த மட்டும்தான் வருவான் அவனும் அங்க வந்து சேர்ந்துட்டானா நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவன் அப்படின்னார் இவருக்கு ஒன்னும் புரியல இருந்தாலும் மறுநாள் அந்த வாலிப லாமா நூறு பேரை அழைச்சிட்டு புறப்பட்டார் போற வழியிலேயே பல பேர் அங்கங்க பிச்சுட்டு போட்டாங்க அவரு சொன்னது மாதிரியே வழியில அவங்க ஊர்கள் இருந்ததுதான் காரணம் அப்பா அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் போனாங்க சொந்த பந்தத்தை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் ஒரு வாரம் ஆச்சு இப்ப மிஞ்சினது பத்து பேர் தான் வழியில ஒரு நகரம் அங்க சில பிக்ஷுக்கள் வந்து சந்திச்சாங்க எங்க மடத்து தலைவர் இறந்துட்டார் உங்கள யாராவது ஒருத்தர் எங்களுக்கு தலைவர் ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க பத்து பேரும் தயார் அதுல ஒருத்தரை அழைச்சிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க இன்னொரு ஊர்ல சில பேர் வந்தாங்க வழிமறிச்சாங்க நில்லுங்க எங்க மன்னர் மகளுக்கு திருமணம் அதை நடத்தி வைக்க மூன்று லாமாக்கள் தேவை அப்படின்னாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாரும் காலி கடைசியில ரெண்டு பேரும் மிஞ்சினாங்க அங்க ஒரு இளம் பெண் எதிரில் வந்தா எங்க அப்பா வேட்டைக்கு போயிருக்கிறாரு இன்னும் திரும்பி வரல வீட்டுல வேற யாரும் இல்ல தனியா இருக்கு பயமா இருக்கு யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு துணையா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டா எங்க ரெண்டு பேர்ல நீயே ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ இல்லைன்னா எங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துடும் அப்படின்னாங்க 
இப்ப மிஞ்சனவர் ஒருத்தர் அவருக்கும் ஒரு சோதனை வந்தது ஒரு தர்க்கவாதி எதிரில் வந்தா உன்னோட வாதம் பண்ணணும்னா இவனோட வாதம் பண்றேன் அது முடிய ரொம்ப காலம் ஆகலாம் தர்க்கத்துல நான் ஜெயிச்சா அங்க வரேன் இல்லைன்னா இவருடைய சீட நான் ஆயிடுவேன் அப்படின்னார் அவரு கடைசியா அழைக்க வந்த வாலிபலாமா மட்டும் வெறும் கையோட திரும்பி போனார் அங்க இருந்த வயசான மடாதிபதி கேட்டார் எத்தனை பேர் அங்கிருந்து புறப்பட்டீங்கன்னார் என்னையும் சேர்த்து நூத்தி ஒன்னுன்னார் அவரு நல்லது நீயாவது திரும்பி வந்திய அதுதான் எனக்கு போதும் ஏன்னா நீ தான் எனக்கு உண்மையான வாரிசு அந்த நூறு பேர்ல யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னார் அவர் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இவர் ஒருத்தர் தான் திரும்பி வருவாருங்கிறது திவேத்துல ஒரு பழங்கால பழமொழி உண்டான் நூறு பேர் செல்லலாம் எப்பொழுதாவது ஒருவன் அபூர்வமாக அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைவான் இதுதான் அந்த பழமொழி ஒரு உன்னதமான இலக்கை அடையணும்னா அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை இந்த காலத்து மடாலயம் ஒண்ணும் அதுல ஒரு தலைவர் அவருக்கு வயசாயிட்டது தனக்கு ஒரு வாரிசை நியமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தரை பிடிச்சார் தனக்கு வாரிசா நியமிச்சுட்டு அவரு சமாதி ஆயிட்டார் புதுசா பொறுப்பேத்துக்கிட்டவர் அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தாரு அவரை தேடிட்டு பத்திரிகை நிருபர்கள் எல்லாம் வந்தாங்க கேட்டாங்க அவரு உங்க பொறுப்புல வந்து அவர் பெரியவர் விட்டுட்டு போன இது எவ்வளவு சுமாரா தேரும் எவ்வளவு விட்டுட்டு போனார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன ஒரு ஐம்பது லட்சம் இருக்கும் அப்படின்னாரா அவ்வளவும் பணமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்க கடன் அப்படின்னாரா இவர் மேல எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு அப்படின்னு யாராவது சொன்னார் அதை அலட்சியமா நினைச்சிடக்கூடாது அது கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் அளவுக்கு மிஞ்சினா எதுவுமே இடைஞ்சல் தானே அன்பும் அப்படிதான் அன்பு அதிகமா இருந்தா அது எப்படி கெடுதல் பண்ணும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் தசரதன் கதை என்னாச்சு கைகை மேல வச்சு அளவு கடந்த அன்பு ராமன் வந்து காட்டுக்கு போறாப்புல ஆயிட்டு இல்ல தசரதன் எப்பேற்பட்ட அரசன் விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார் என்ன மாதிரி முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா முதல்ல முருகன் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பரமசிவனை போய் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் திருமால் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பிரம்மன் இந்திரன் இவங்களை எல்லாம் போய் பார்ப்போம் இவங்களால எல்லாம் முடியலன்னா கடைசியில் அயோத்திக்கு வருவோங்கிறார் உன்னை விட்டா வேற கதி உண்டோ அப்படின்னு தசரதனை பார்த்து விஸ்வாமித்திரரே சொல்றார் அப்பேற்பட்ட அரசன் தசரதன் கைகேயி காலில் வந்து விழறான் உன் பாதங்களை தொட்டு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பாதேங்கிறான் தசரதனுடைய இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அவன் கைகேயி மேல வச்ச அளவு கடந்த அன்புதான் காரணம் இப்ப சொல்லுங்க அன்பா இருந்தாலும் அது அளவுக்கு மீறி போனா கெடுதல் பண்ணுமா பண்ணாதா அது மட்டும் இல்ல அளவு கடந்த அன்பு நீதிக்கும் நியாயத்துக்கும் புறம்பான காரியங்களையும் செய்ய வச்சிரும் தசரதன் வந்து மிகச்சிறந்த நீதிமான் தர்மத்துக்கு விரோதமா ஒரு காரியமும் செய்யாதவன் அப்பேற்பட்டவன் தன்னுடைய மனைவிய பார்த்து என்ன சொல்றான் தெரியுமா உனக்காக நான் என்ன செய்யணும் சொல்லு செய்யறேன் ஒரு குற்றமும் செய்யாத ஒருத்தனை கொல்லணுமா கொல்றேன் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருத்தனை விடுதலை செய்ய சொல்றியா செய்யறேன் எந்த பிச்சைக்காரனையாவது கோடீஸ்வரனாக சொல்றியா ஆக்குறேன் அல்லது கோடீஸ்வரனை வந்து பிச்சைக்காரன் ஆக்கணுமா ஆக்குறேன் அப்படிங்கிறான் நீதிக்கு விரோதமான இந்த பாவங்களை செய்யறதுக்கு அப்பேற்பட்ட அரசன் வந்து எப்படி துணிஞ்சான் மனைவி பேர்ல வச்ச அளவு கடந்த அன்புதான் காரணம் திரிசூலம் வஜ்ராயுதம் வாழ் இதுகளால தாக்கப்பட்டா கூட அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ணாத ஒருத்த காமதேவனுடைய மலர் அம்புகள் தாக்குனா அதை அவனால தாக்கு பிடிக்க முடியல விழுந்துடுறான் காமதேவனுக்கு உள்ள மகிமையே அதுதாங்கிறார் துளசிதாசர் அதனாலதான் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எதையும் அளவுக்கு மீறி செய்யாதேங்கிறாங்க அப்பா அம்மா மனைவி மக்கள் எல்லார் பேர்லயும் அன்பு அவசியம்தான் ஆனா அந்த அன்பு அறிவுக்கு புறம்பா இருக்கக்கூடாது அளவுக்கு மீறி இருக்கக்கூடாது அப்பதான் வாழ்க்கை சுகமா இருக்கும் இல்லைன்னா அவஸ்தான் அளவுக்கு மீறின அன்புங்கிறது புரியுது அது சரி அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது எப்படி ஒரு தாய்க்கு வந்து ஜலதோஷம் அல்லது ஏதோ ஒரு தொற்று நோய்னு வச்சுங்களேன் அந்த அம்மாவுக்கு தன்னுடைய குழந்தை பேர்ல அளவு கடந்த அன்பு தனக்கு நோய் இருக்கு அது அடுத்தவங்களுக்கு தொற்றக்கூடியது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் அன்ப காட்டுறதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்குறேன்னு தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நல்லா இருக்குமா இதுதான் அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது அது மாதிரி விலங்குகள் கிட்ட அன்பா இருன்னு சொல்றோம் அதுக்காக புலிக்கு முத்தம் கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுத்தா அது அறிவுக்கு புறம்பான அன்பு அதனால அன்பு கூட அறிவு பூர்வமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு தகவல் மூலமா நாம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்து காதலன் தன்னுடைய காதலிகிட்ட சொன்னானா இத பாரு 
உன் பேரில் எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு உனக்காக என்ன செய்யணும் சொல்லி செய்கிறேன் நெருப்பில் நடக்கணுமா நடக்கிறேன் நீரில் குதிக்கணுமா குதிக்கிறேன் உயிரையே கொடுக்கணுமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சரி வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு இதே இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அன்னைக்கு மழை பெய்யாம இருந்தா வந்துடுறேன் அப்படின்னு வயறு பசிக்குதேங்கிறது சிலரோட கவலை வயறு பசிக்க மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறது சில பேரோட கவலை ரெண்டு விதமான கவலைக்கும் வயிறு தான் காரணமா இருக்குது வயிறு பசிச்சுதுன்னா அது இயற்கை வயிறு பசிக்கலன்னா அது வியாதி ஆனா பசியையும் நாம வந்து பசிப்பிணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் வியாதியை போக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் பசியை போக்க வேண்டியது ஒரு சமுதாயத்தில் பசிப்புணியே இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்ல சமுதாயம் பசியை போக்கணும்னா சாப்பாடு போடணும் பசியின்மையை போக்கணும்னா வைத்தியம் தான் பண்ணணும் இது சம்பந்தமாக எவ்வளவோ ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது நிறைய மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம உடம்புல பசியை தூண்டக்கூடிய பகுதி எது இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நாம் சாப்பிட்ற ஆகாரம் செரிக்கிறதுக்கு எது காரணம் தெரியுமா நம்ம மூளையோட பின்பகுதி தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்குது தான் மூளையின் பின்பகுதியில் நரம்பு செல்களால் ஆன ரெண்டு வகையான ஆரக்சின்கள் தான் பசியை உண்டாக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹார்வர்டு ஹக்ஸ் மருத்துவ கல்வி நிலையத்தில் பணிபுரிகிறவங்களாம் உண்பது தேவைங்கிறது உணரப்படும் போது மூளையின் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி ஆரக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்கும் அது பசி உணர்வை தூண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆய்வாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு இந்த ஆரக்சின் வேற சில உயிரினங்கள்லேயும் உண்டு இப்போ எலிகளில் கூட இது இருக்குது அதனால் எலிகளை வச்சு இது சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க எலிகள் உடம்புல ஆரக்சினை செலுத்தி பார்த்தாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலியெல்லாம் பசியால் துடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது எதையாவது தின்னு பசியை தீர்த்தா போதுங்கிற அளவுக்கு அந்த எலிகள்லாம் அல்லாட ஆரம்பிச்சுட்டுது இயல்பாக சாதாரணமாக அந்த எலிகள் எவ்வளவு சாப்பிடுமோ அது மாதிரி எட்டு முதல் பத்து மடங்கு அதிகமான ஆகாரத்தை ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சாப்பிட்டு தீர்த்துட்டு தான் சில எலிகளின் மூளையில் இந்த ஆரக்சின் அளவை கட்டுப்படுத்தி பார்த்துருக்குறாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அதெல்லாம் சாப்பாட்டை கண்டா முகத்தை திருப்பிட்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த எலிகளுக்கு பசி எடுக்கலையா இந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் பசியை எடுக்காமல் இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் பசியை தூண்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆக ஆரக்சின் தான் பசிக்கு காரணம்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரி இந்த ஆரக்சின் அப்படின்னா என்ன அது ஒரு கிரேக்க சொல் அதுக்கு வந்து பசின்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுறேன் அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூலங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்றார் என்னன்னு கவனிச்சு பாருங்க அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளவு நாளாக அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஒரு வாரமாக அப்படி இருக்குதுன்னாங்களாம் இவ்வளவு நாளாக ஏன் சும்மா இருந்தீங்க ஆரம்பத்துலேயே இங்கே அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னாராம் டாக்டர் அது ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாகட்டுமேனு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா ரொம்ப பேருக்கு கூட்டத்தில் பேசுறதுன்னா பயம் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு மற்றவங்க நினச்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் தான் அதுக்கு காரணம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம்னா பயம் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமானவங்கள்லாம் வருவாங்களே அவங்கெல்லாம் நம்மளை பற்றி மட்டமாக நினச்சிருவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் ஆனால் மேடை பேச்சுங்கிறது அவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லைங்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் யாரும் பேச்சாளர் ஆகலாம் இது ஒன்றும் பெரிய கிஃப்ட் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் ஆகணுமா அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில ஆலோசனைகளை சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க அனுபவசாலிகள் முதல் ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு வந்து எளிமையாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கருத்து அல்லது ரெண்டு கருத்து சொன்னால் போதும் இருபது அல்லது முப்பது கருத்துக்களை சொல்லிகிட்டே போகக்கூடாது ரெண்டாவது ஆலோசனை நீங்கள் என்ன பேச போகிறீங்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் எந்த கருத்தை முக்கியமாக வலியுறுத்த போகிறோம் எப்படி முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்லே நல்லா சிந்தித்து மனசில் வச்சுக்கணும் கடைசியாக என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் கேட்குற உங்கள் மனசில் நிற்கும் மூணாவது ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு சுருக்கமாக இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறது ரொம்ப பொருத்தம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்லதில்லை நாலாவது ஆலோசனை நீங்கள் பேசுகிறது உண்மையாக இருக்கணும் 
உங்களுக்கு உண்மையான அனுபவங்கள் இருக்கும் அதை சொல்லலாம் உங்களுடைய உண்மையான அனுபவங்களை மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஐந்தாவது ஆலோசனை ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச நேரம் உங்களை பத்தியும் எதிரில் உள்ளவங்களை பத்தியும் சம்பந்தப்படுத்தி ஏதாவது பேசி ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்ப இவர் பேச போறது நம்ம சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்க தயாராயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் எதிரில் உட்கார்ந்துருக்கிற கூட்டத்தில இருந்து மூணு பேரை தேர்ந்தெடுங்க அதாவது வலது பக்கம் ஒருத்தர் நடுவுல ஒருத்தர் இடது பக்கம் ஒருத்தர் அதாவது உங்களை வந்து ரொம்ப கனிவாகவும் ஆர்வமாகவும் பாக்குறவரா பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துங்க மனசுக்குள்ள நீங்க பேசும்பொழுது என்ன பண்ணும்னா இவங்களை நேருக்கு நேரம் மாறி மாறி பாத்துக்கிட்டே பேசினீங்கன்னா நீங்க ஏதோ ஒட்டு மொத்த கூட்டத்தையும் பார்த்து பேசுறதாக ஒரு உணர்வு அதை ஏற்படுத்திவிடும் ஆறாவது ஆலோசனை என்னன்னா சொற்பொழிவுன்னா நீங்க பேசணும் படிக்கப்படாது எழுதி படிக்கிறது நல்லா இருக்காது குறிப்புகள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் படிக்கிறது பேப்பர்ல இருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் பேசுறது இதயத்துல இருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஏழாவது ஆலோசனை சொல்றாங்க அது என்னன்னா மேடையில ஏறி நின்ன உடனே இயல்பா மூச்சு இழுத்து விட்டுங்க இயல்பு நிலைக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் இயல்பா பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இவ்வளவும் வந்து பேச்சு கலையில் வல்லுநர்களா இருக்கிறவங்க சொல்லுகிற ஆலோசனைகள் இதையெல்லாம் கடைபிடிச்சா நமக்கும் அதுக்கு வெகு தூரம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒண்ணு இப்ப கிட்டத்துல நெருங்கி வந்துடும் நாம சொல்றபடியெல்லாம் அது கேட்கும் ஒரு பேச்சாளர் அவருக்கு சுருக்கமாவே பேச தெரியாது மேடையில ஏத்தி விட்டுட்டா போதும் ஆரம்பிச்சிருவார் நிறுத்த மாட்டார் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு தடவை அவர் ஒரு கூட்டத்துல ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் எதிரில் பொறுமை இழந்த ஒருத்தர் தன்னுடைய கை கடிகாரத்தை காட்டினார் அதை கவனிச்ச பேச்சாளர் மன்னிக்கணும் கை கடிகாரம் நான் கொண்டுகிட்டு வர மறந்துட்டேன் அதுதான் நேரம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் கோபமா ஏயா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க முடியல மறந்துட்டேன் பக்கத்தில் மாட்டிருக்கிற கேலண்டரையாவது பார்க்கப்படாதா அப்படின்னாராம் ஒரு ஆளு வேகமா நடந்து போயிட்டு இருந்தான் அவன் வேகமா நடக்கிறதுக்கு காரணம் வெயில் காலம் காலில் செருப்பு இல்ல மணல் பாதை அதுதான் வேகம் காலில் செருப்பும் இல்லாம கையில குடையும் இல்லாம அந்த ஆளு வெயில்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்துல இன்னொருத்தன் குதிரை மேல ஏறி அந்த வழியா வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அவன் காலில் செருப்பும் இருந்தது கையில குடையும் இருந்தது நடந்து போயிட்டு இருந்தவன் அந்த குதிரை ஆசாமியை பார்த்து கேட்டான் ஐயா நீங்களும் குதிரை மேல உட்காந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த செருப்பு என்னத்துக்கு அதை எனக்கு கொடுத்து உதவலாமே அப்படின்னா குதிரை மேல உட்காந்துருந்தவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இவன் சொல்றது நியாயம்தானே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய செருப்பை கழட்டி அந்த வழிபோக்கனுக்கு கொடுத்துட்டான் ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் அதை வாங்கி காலில் மாட்டிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவன் ஆரம்பிச்சான் ஐயா நீங்க வந்து குதிரையில போறதுனால போக வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமா போய் சேர்ந்துருவீங்க அதனால உங்க கையில அந்த குடை என்னத்துக்கு நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவன் ரொம்ப நேரம் நடக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த வெயில்ல அதனால அந்த குடையையும் எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னா குதிரை வீரன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இதுவும் நியாயம் தானே அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு உடனே இறக்கப்பட்டு தன் காலில் இருந்த செருப்பை கொடுத்தது மாதிரியே தன் கையில இருந்த குடையையும் இவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் நிம்மதியா புறப்பட்டான் இப்ப மறுபடியும் கை தட்டி அவனை நிறுத்தினான் கீழே நின்றுட்டு இருந்தவன் என்னப்பா ஏன் என்ன நிறுத்தின என்ன ஏதாவது வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா குதிரையில இருந்தவன் இவன் மெதுவா வாய திறந்து அந்த குதிரையையும் என்கிட்ட கொடுத்துருங்களேன் என்ன அந்த குதிரை வீரன் இப்ப ஒரு கணம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் உடனே என்ன பண்ணான் தெரியுமா தன்கிட்ட இருந்த குதிரை சவுக்க எடுத்தான் குதிரை சவுக்கால அந்த ஆளை வாங்குவாங்கன்னு வீசி தள்ளிவிட்டான் இவ்வளவு சவுக்கடியும் வாங்கிட்டு இந்த ஆள் என்ன பண்ணான் தெரியுமா சிரிக்கிறான் அடி வாங்கிட்டு யாராவது சிரிப்பாங்களா குதிரை வேறனுக்கு ஒன்னும் புரியல என்னப்பா அது ஏன் இப்படி அடி வாங்கிட்டு இப்படி சிரிக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டான் இப்ப அந்த வழிபோக்கம் சொல்றான் ஐயா நான் இப்படி சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு இப்படி குதிரை கேட்டு உங்ககிட்ட அடி வாங்கலன்னு வச்சுக்கோங்க என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மனசுல ஒரு தவிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் செருப்பையும் கொடையையும் கேட்ட உடனே கொடுத்தவன் குதிரையையும் கேட்டிருந்தா கொடுத்துருப்பானோ அப்படிங்கிற பேராசையில இயங்கிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் இப்ப உங்ககிட்ட அடி வாங்கின பிறகு என்னுடைய அந்த சந்தேகம் தீர்ந்து போச்சு என்னுடைய ஆசைக்கு எல்லை எது அப்படிங்கறத எனக்கு புரிஞ்சுட்டுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டானா 
ஆசைக்கும் எல்லை உண்டு அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக வாரியார் சுவாமிகள் சொல்ற கதை இது இந்த காலத்திலயும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போட குதிரையில போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில் நடந்து வந்தவன் ஐயா உங்க கொடைய எனக்கு கொடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியா வந்தவர் இதை பார்த்தார் ஏன்பா அவன் கேட்டான் உன்னால முடியலன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட வேண்டியது தானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போறான் அப்படின்னு என் பேர்ல புகார் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் சார் அப்படின்னா அது எப்படி அவ்வளவு உறுதியா சொல்றேன்னு கேட்டார் அவரு ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தன் பேர்ல புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரையை நான் தள்ளிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார் அவரு ஒரு நாள் காலையில அரண்மனையில மேல் மாடத்துல வந்து நின்றுகிட்டு இருந்தார் அப்ப ஒரு ஆள் வீதியில ரொம்ப வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனிச்சார் அவன் மனசுல ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆள் இங்க அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளவு வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னா மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமா ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சிருக்கேன் அது இப்ப எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பத்தி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பி போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொறிஞ்சான் மன்னா நீங்க கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோட வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்க இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறேனே அப்படின்னு நான் இதை வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன் இருக்கார் மன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க மாதிரி தாராள குணம் வேற யாருக்கும் வராது நீங்க கொடுக்கற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டா நூத்து ஒன்னா ஆயிடுமே அப்படின்னு நானும் இதை பார்ப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னாராம் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்றீங்க தாராளமா வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் இதை பார்ப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதியை கொடுத்துடுறேன் அப்படியாவது திருப்தியா திரும்பிப்போம் அப்படின்னாராம் மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்க அதனால உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல்லு சொல்லுன்னாராம் மன்னர் ஆர்வமா இவன் மெதுவா ஆரம்பிச்சான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டயே கொடுத்துருங்க அப்படின்னா மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டா மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் உன்னை பிடிச்சுக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனச அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதுல தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கி இருக்குது ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுகுறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை இங்க தொலைச்சுட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் இந்த பத்து ரூபாய வாங்கி சட்ட பையில போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமா சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடைச்சிட்டுனா இப்ப என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்ப பத்து ரூபா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழறான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவரு ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனா அப்படியே அடியோட மாறிடுவார் அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையா அவர் விளையாடிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா குதிரை முதுகுல அவர் உட்கார்ந்துருப்பார் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா அவரு முதுகுல குழந்தை உட்கார்ந்துருக்கும் அவரு குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒண்ணும் இல்ல இங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோட மனசை தனியா எடுத்து வச்சிருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்க சட்ட பயிலியா இருக்குது மனசு அது தனியா எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மன பயிற்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியா வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில எப்பவும் உற்சாகமா இருப்பாங்க அப்படிங்கறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் 
ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டில் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நாம் எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராமல் வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனசை அப்படியே தனியாக எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்று தான் எப்போ எப்போ அது தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும்பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்ற சரியா இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது பரீட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படித்ததையெல்லாம் அப்படியே நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி சொன்னால் பரீட்சை நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அதனால் தேவைப்படுறப்போ மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவையில்லாதப்போ அதை தனியாக ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசாக தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சி போய்டும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள்கிட்டே இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேரன் சைக்கிள் உயரம் கூட இல்லை அதுக்குள்ளே சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில் அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகாக ஒரு மாளிகையை அந்த ஊர்லேயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடித்ததில் அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்து விடுறியா எவ்வளவு விலை சொன்னாலும் சரி நாங்கள் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பாக கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்துங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அப்போது அந்த மாளிகை தீப்பெற்று எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சுருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய மகன் அங்கே ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இதை நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இதை கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம் புதுசாக கட்டிக்கலாம்னா இதை கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தினான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சுற்றி நின்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்தில் அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசுனதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் வித்தது பேச்சு அளவில் தான் இனிமே தான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்கள் கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காக தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுதுன்னா இப்போ சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவன் சிரிப்பை நிறுத்தினான் மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் இது ஒரு சம்பவம் இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அந்த அழகான மாளிகை தன்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அது தன்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற போது சிரிப்பு வந்தது மறுபடியும் அது தன்னுடையது தான் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும் பொழுது அழுகை எது எதிலிருந்து நீ நீங்கி இருக்கிறாயோ அது அதிலிருந்து உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த உடம்பு என்னுடையதில்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய நிலை அந்த நிலை வந்து வரணும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் பற்றில் விழுந்துடக்கூடாது உலகத்தில் இருங்கள் ஆனால் உலகத்தவராக இருக்காதீர்கள் உலகிற்குள் இருங்கள் உலகம் உங்களுக்குள் வந்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள் விலகி இருங்கள் விழித்திருங்கள் மௌனமாய் பார்த்திருங்கள் அப்படிங்கிறது சான்றோர் கருத்து செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்மகிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர்கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே அசதியாக இருக்குது என்னை சோதிச்சு பாருங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் ஏதாவ
உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமா ஆபீஸுக்கு போறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னாரா ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் கற்பனையிலேயே காலத்தை கடத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் ஒரு மரத்தடியில உட்காந்துருந்தான் அவனுக்கு பசிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே கற்பனையிலேயே சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அதாவது எதிரில் இலை போட்டு சாப்பாடு போட போட்டிருக்கிறதாகவும் அதை இவன் சாப்பிட்றதாகவும் நினைச்சுக்கிட்டு கையை மட்டும் வாய்க்கும் தரைக்குமா அப்படி அப்படியும் இப்படியும் கொண்டு விட்டு போய் பாவனை பண்ணிட்டே இருக்கிறான் தூரத்துல இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு இவன் ஏதோ பலமான விருந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு தான் தோணும் அது மாதிரியே பண்ணிட்டு இருந்தான் அந்த வழியா ஒரு சன்னியாசி வந்துகிட்டு இருந்தார் இவனை பார்த்தார் என்ன இவன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னு நினைச்சாரு கொஞ்ச நேரம் அவனையே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் இவரை பார்த்ததும் அவன் இன்னமும் சுவாரஸ்யமா சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்பப்பா என்ன இது இந்த குழம்பு இவ்வளவு காரமா இருக்கு என்னுடைய நாக்கு எரிஞ்சு போடும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல ஒரு கோவலை எடுத்து தண்ணி குடிக்கிறது மாதிரி பாவனை பண்றான் அப்பாடா இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவலையை கீழே வைக்கிறது மாதிரி ஒரு பாவனை பண்றான் சன்னியாசி பார்த்தார் என்னப்பா சாப்பாட்டுல காரம் அதிகமோ அப்படின்னார் ஆமா சுவாமி ஞாபகம் மறதியில கொஞ்சம் மிளகாய் அதிகமா சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சரி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவன் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையா உட்காந்துருந்தார் அவன் அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தண்ணி எடுத்து குடிச்சான் எல்லாம் கற்பனையிலேயே அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி பேச ஆரம்பிச்சார் இதை பாருப்பா உன்னுடைய கற்பனையை நான் மெச்சுறேன் இருந்தாலும் உன் சாப்பாட்டில் ஒரு இனிப்பையும் வச்சிருக்கலாமே ஏன் மிளகாய அளவுக்கு அதிகமாக போட்டுட்டு அவஸ்தப்படுறேன் அப்படின்னார் அவன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் இவர் சொன்னார் இதை பாருப்பா இனிமேல உன்னுடைய கற்பனையும் உயர்ந்ததாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு போனார் எப்பவும் உயர்வை பற்றியே சிந்திக்கணும் உயர்வு கிடைக்கலன்னா கூட அப்படி சிந்திக்கிறது நிறுத்தப்படாது அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் உள்ளுவது எல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்ற அது தள்ளினும் தள்ளாமை நேர்த்து ஊக்கம் இல்லாம உலகத்துல வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை அதனால உயர்வாவே சிந்திக்கணும் அது வந்து நம்மளை ஊக்கப்படுத்தும் இது வந்து பெரியோர் வாக்கு இந்த உலகத்துல கற்பனையிலேயே வாழ்கிற சில கஞ்சர்களும் உண்டு அதாவது ரெண்டு கஞ்சர்கள் ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்து ஊர்ல இருந்தாங்க பொங்கல் சமயம் ஒரு கஞ்சன் தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டான் இதை பாருப்பா பக்கத்து ஊர்ல என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவனுக்கு பொங்கல் பரிசு ஏதாவது கொடுக்கணும் நான் ஒரு நாலு ஆட்டுக்குட்டியை தரேன் நீ கொண்டு விட்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுறியா அப்படின்னு கேட்டான் சரி நான் புள்ள ஒரு பைய கையில் எடுத்துக்கோன்னா அவன் எடுத்துக்கிட்டான் இந்த ஆட்டுக்குட்டி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்னா போடுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு எண்ணிக்கிட்டே வெறும் சைகையாலேயே ஆட்டுக்குட்டியை பிடிச்சி போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவன் பிள்ளையும் அது ரொம்ப அக்கறையா வாங்கிக்கிறது மாதிரி வாங்கிட்டு அந்த பைய தூக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போறான் இவன் அங்க போய் சேர்ந்த நேரத்துல அந்த கஞ்சம் ஊர்ல இல்ல எங்கேயோ வெளியில போயிருக்கிறான் அவனோட புள்ள மட்டும்தான் வீட்டுல இருந்தான் இவன் அவன்கிட்ட இத பாரு எங்க அப்பா உங்க அப்பாவுக்கு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பி இருக்கிறாரு பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பாவனையிலேயே ஒவ்வொன்னா எடுத்து அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டான் அவனும் வாங்கிட்டான் வாங்குறது மாதிரி அப்புறம் சொன்னான் சரிப்பா நானும் பதிலுக்கு ஏதாவது ஒன்றுகிட்ட கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால அந்த பைய புடி ஒரு பத்து எலும்பிச்சம் பழம் தரேன் பதிலுக்கு அதை நீ எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கையாலேயே ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிவிட்டான் அவனும் ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வாங்கிட்டு போயிட்டான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வெளியில் போயிருந்த அப்பா காரம் திரும்பி வந்தான் உள்ள சொன்னான் அப்பா உன்னோட நண்பர் அவருடைய மகன் மூலமா உனக்கு ஆறு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பியிருந்தார் நானும் பதிலுக்கு ஒரு பத்து எலுமிச்ச பழம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படிடா கொடுத்தேன்னு கேட்டார் அப்பா இப்படிதான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி சைகையிலேயே காட்டினான் இதை பார்த்ததும் அப்பங்காரனுக்கு பயங்கரமா கோபம் வந்துட்டுது பலார்னு அரைஞ்சுட்டான் பையனு ஏன்பா அரைஞ்ச பத்து எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்துட்டேன்னு அப்படிங்கிறதுக்காகவா அப்படின்னு கேட்டான் அது கூட பரவாயில்ல நீ காட்டுற சைகையை பார்த்தா ஆரஞ்சு பழம் சைஸுக்கு இருக்குதே அவ்வளவு பெருசா ஏன் கொடுத்த அதுதான் எனக்கு கோபம் அப்படின்னு ஒரு ஊர்ல ஒரு குரு இருந்தார் ஜென் குரு அவரை தேடிட்டு ஒரு மன்னர் வந்தார் வந்தவர் ஜப்பான் மன்னர் தோட்டக்கலையை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு போறதுக்காக அவர் வந்தார் எப்படி தோட்டம் அமைக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி அந்த குரு விவரமா சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல மூணு வருஷம் கத்து கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் நான் கத்து கொடுத்துட்டேன் இனிமே நீங்க போகலாம் போய் தோட்டம் அமைக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு பரிசை தோட்டம் அமைச்ச பிறகு சொல்லி அனுப்புங்க நான் வந்து பாக்குறேன் 
நீங்க இங்க என்னவெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்களோ அதையெல்லாம் அங்க செயல்முறையில செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் மன்னர் போனார் அரண்மனைக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய தோட்டத்தை உண்டு பண்ணினார் அழகான மரங்களையும் செடிகளையும் உருவாக்கினார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தோட்டக்காரர்களை பயன்படுத்தி மூணு வருஷங்கள் முயற்சி பண்ணி அந்த அழகான தோட்டத்தை உருவாக்கினார் குருகிட்ட இருந்து செய்தி வந்தது நாளைக்கு வந்து தோட்டத்தை பார்க்கறேன் அப்படின்னு மன்னர் உடனே சுறுசுறுப்பாயிட்டார் முதல் நாளே தோட்டத்தை சுத்தப்படுத்தினார் ராத்திரி பூரா யாரும் தூங்கல எல்லாருக்கும் தோட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துற வேலை அதுதான் அந்தந்த இடத்துல ஒழுங்கா இருக்குதா அப்படின்னு சரி பார்த்தாங்க ஒரு தவறும் இல்லாத வகையில அதை ஒழுங்குபடுத்தினாங்க மறுநாள் குரு வந்தார் தோட்டத்தை பார்த்தார் அவருக்கு கோபம் வந்துட்டுது மன்னருக்கு ஆச்சரியம் எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவர் இப்ப எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு மெதுவா குருகிட்ட போய் எல்லாம் சரியா தானே இருக்குது அப்படின்னார் எல்லாம் சரிதான் ஆனாலும் எங்கே அந்த பொன்னிற காற்று அப்படின்னார் உதிர்ந்த இலைகள் பொன் மஞ்சள் நிற இலைகள் காற்றில் அப்படி புரண்டு ஓடுவதை நான் பார்க்க முடியவில்லையே அப்படின்னாரா அது இல்லாம இந்த தோட்டம் உயிரோட்டம் உள்ளதா இருக்காது இதுல பாடல் இல்லை ஆடல் இல்லை அதெல்லாம் இல்லாம இந்த தோட்டம் ரொம்பவும் செயற்கையா தெரியுதுன்னாரா மன்னர் இப்பதான் யோசனை பண்ணார் கீழே கிடந்த காஞ்சி போன இலைகள் மட்டும் இல்ல மரத்துல இருந்த காஞ்சி போன இலைகளையும் அப்புறப்படுத்தி சுத்தமா வச்சிருக்கிறார் இறப்பும் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி தான் மரணம்ங்கிறது வாழ்க்கைக்கு எதிரானது அல்ல அதை நிரப்பும் ஒரு பகுதி தான் அது மரணம் இல்லையில் வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து இப்ப அந்த தோட்டம் அழகா தான் இருக்குது இருந்தாலும் அது ஒரு ஓவியம் மாதிரி உயிர் இல்லாமல் இருக்கு குரு ஒரு வாளியை கையில எடுத்துக்கிட்டார் தோட்டத்தை விட்டு வெளியில போனார் ஏற்கனவே வீசி எறிந்த அந்த சருகுகளை எல்லாம் அள்ளி கொண்டுட்டு வந்தார் உள்ள எல்லா இடங்கள்லயும் அதை வீசினார் உடனே காத்து அந்த காய்ந்த சருகுகளையும் பழுத்த இலைகளையும் அசைக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அங்க சல சல சத்தம் சங்கீதம் இலைகளின் நடனம் ஓவியம் மாதிரி இருந்த அந்த தோட்டத்துக்கு இப்ப உயிர் வந்துட்டுது இதுதான் அந்த பொன்னான காற்று அப்படின்னு நரம் குரு மன்னருக்கு புரிஞ்சுது மிகப்பெரிய ஜென் கேள்வி ஒன்று உண்டு உம்மான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குருவை பார்த்து துறைவு ஒருத்தர் கேட்டாரா இலைகள் எல்லாம் கீழே விழுந்து மரங்கள் மொட்டையாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் இதுதான் கேள்வி இதுக்கு உம்மான் சொன்ன பதில் பொன்னான காற்று தி கோல்டன் விண்டு அப்படின்னாரா இதுக்கு என்ன விளக்கம்னா உன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய மனசிலிருந்து கீழே விழுந்து உனது உள்ளுணர்வானது மொட்டையாக நிற்கும் நிலைதான் அது உனது வேர்களின் அருகில் காற்று வீசுகிறது எல்லா எண்ணங்களும் உன்னிலிருந்து வெகு தூரத்துக்கு புரண்டு கொண்டே சென்று விடுகிறது நீ அவற்றை கடந்து விட்டால் நீ அவைகளுக்கெல்லாம் மேலெழுந்து கீழே பார்ப்பவனைப் போல நிற்க ஆரம்பித்து விடுவாய் அதுதான் தியானம் என்பது அப்படின்னு சொல்றாங்க தியானம்ங்கிறது எண்ணத்துக்கு எதிரானது இல்லை தியானம்ங்கிறது எண்ணங்களை கடந்து செல்வது தான் அதுக்கப்புறம் நாம வந்து பொன்னிற காற்றுல ஆட ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்றது என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து தோட்டம் அமைக்கணும்னு யோசனை கேட்டு வந்தார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் செடிகள்லாம் செழிப்பா வளரணும்னா வேர் காயாம பாத்துக்கோங்க தினமும் தண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சேன் ஒரு மாசம் கழிச்சு அவர் தோட்டத்தை பாக்குறதுக்காக போனேன் போய் பார்த்தா எல்லா செடியும் வாடி கிடக்குது என்னங்க இப்படி பண்ணி விட்டீங்கன்னு நீங்க சொன்னபடிதான் செஞ்சேன்னார் என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்டேன் வேறு காயாம பாத்து சொன்னீங்க தினமும் ஒரு தடவை எல்லா செடியையும் ஒவ்வொன்னா புடுங்கி பார்த்து வேறு காயாம இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பாய்ச்சனே அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் ஒரு நல்ல நகைச்சுவை எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரியான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனா கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கொடுக்கற விளக்கம் என்ன தெரியுமா நகைச்சுவைங்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காம இருக்கணும் அடுத்தவங்க மனசை புண்படுத்தக்கூடாது அதுதான் சிறந்த நகைச்சுவை அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அவர் உதாரணமும் கொடுக்கிறார் ஒரு ஏரி ஓரமா ரெண்டு பசங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தன் பணக்கார வீட்டு பையன் இன்னொருத்தன் ஏழை இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க வழியில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜோடி செருப்பு இவங்க கண்ணில் படுது ஒரு விவசாயி அந்த செருப்பை அங்கே விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஏரியில் கைகாலை கழுவிட்டு இருக்கிறார் உடனே அந்த பணக்கார பையனுக்கு ஒரு ஐடியா அவன் சொன்னானா டேய் இப்போ ஒரு வேடிக்கை செய்யலாம் அந்த செருப்பு ரெண்டையும் தூக்கி எட்டத்தில் வீசி எரிஞ்சிருவோம் அந்த ஆள் வந்து பார்த்துட்டு செருப்பை தேடி அல்லாடுவான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுவான் திரு திருன்னு முழிப்பான் அதை பார்த்து நாம் ரசிக்கலாம் நல்ல தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த செருப்புகளை தூக்கத்துக்கு போனானா கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னா அந்த ஏழை பையன் ஏன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இப்போ அந்த ஏழை பையன் சொன்னானா நீ சொல்றது ஒன்றும் வேடிக்கை கிடையாது 
உன்னோட செருப்பு தொலைஞ்ச உன் அப்பா உடனே உனக்கு வேற செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருவார் ஆனா அந்த ஆளுக்கு இந்த செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வேற புதுசா வாங்கறதுக்கு வாயையும் வயத்தையும் கட்டி பணத்தை சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அதனால நான் ஒரு வேடிக்கை சொல்றேன் அது மாதிரி செய் அது இன்னமும் தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னு எப்படி அது சொல்லுன்னு இருக்கான் அவன் செருப்பு ரெண்டும் அது இருக்கிற இடத்துலயே இருக்கட்டும் உன் சட்ட பையில இருந்து ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடு அத அந்த செருப்பு மேல அதோட குதிகால் பகுதியில வச்சுட்டு நாம ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி போய் மறைஞ்சு நின்னுக்குவோம் அப்புறம் பாரு வேடிக்கைய அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ரூபா காசு செருப்பு மேல வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சு நின்னுக்கிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்துல அந்த விவசாயி வந்தார் காலில் உள்ள மண்ணை தட்டிவிட்டு செருப்பை மாற்றத்துக்காக போனார் அங்கிருந்து காசு கண்ணில் போட்டுட்டுது அவருக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அதை கையில் எடுத்து பார்க்கிறார் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்க்கிறார் யார் இதை வச்சிருப்பான்னு கடைசியில் ஆகாயத்தை பார்க்கிறார் ஆண்டவா இது உன்னோட கருணை தான் நீ தான் யாரோ புண்ணியவான் மனசில் தர்மம் பண்ற எண்ணத்தை உண்டாக்கி இருக்கிற அந்த புண்ணியவான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி அந்த காசை கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டாராம் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏழை பையன் இப்படி சொன்னான் பாத்தியா உன்னை புண்ணியவான்னு வாழ்த்திக்கிட்டு போறாரு அந்த ஆள் அவருக்கும் சந்தோஷம் அதை பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனா அதனால நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மகிழ்ச்சி ரொம்ப உயர்வானது அப்படின்னு நானும் வேடிக்கையும் கிண்டலும் இது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சலா இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் கலைவாணர் ஆனா பாருங்க அவருக்கே இடைஞ்சலா வர்ற விஷயங்களை கூட அவர் வேடிக்கையா தான் எடுத்துக்கிட்டாரா ஒரு தடவை ஒருத்தர் கலைவாணர்கிட்ட வந்து ஐயா என் குழந்தை செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதாராம் உடனே இவர் அவருக்கு நூறு ரூபா பணத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடக்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் இவர் மறந்துருப்பாருங்கிற நினப்புல அண்ணே என் குழந்தை இறந்து போச்சுண்ணே அப்படின்னாராம் இவர் மறுபடியும் நூறு ரூபா கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஏழு எட்டு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் அவர் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் நூறு ரூபாய் அவர் கையில வச்சு போன ரெண்டு தடவை தான் குழந்தை சேர்த்து போச்சு இந்த தடவையாவது அதை சாகாம காப்பாத்தி விடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாரா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வர்றதே இல்லையா ஒரு ஊர்ல ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ள போறதுக்கே பயமா இருக்கும் எந்த நேரத்துல இடிஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சு சாமி கும்பிடுறதுக்கு அங்க போறது இல்லை கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமா இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்க எங்க வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊர்ல கோயில்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலைமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால அங்க வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்துல யாருமே வர்றது இல்லை நிலைமை அந்த அளவுக்கு ஆயிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ள நடக்கல இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் அதனால வெளியில தான் உட்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க ஏன்னா உள்ள போறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துரும் போல இருந்தது அது அது வழியா போறவங்க கூட வேகமா அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்துல நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேல நாம கோயிலை கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோட ஏத்துக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி இப்ப அந்த கமிட்டி நாலாவதா ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுகிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதா நிறைவேற்றி விட்டுது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்க இது பழச இடிக்காத வரையில அதே இடத்துல புதுசா எப்படி கட்ட முடியும் பல விஷயங்கள்ல நாம நடந்துகிற முறையும் இப்படிதான் இருக்குதான் வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதே நேரத்துல அந்த முன்னேற்றத்துக்கு எது தடையா இருக்கோ அதை விட்டுடுறதுக்கும் மனசு வராது 
வெளிநாட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது தான் எல்லாரும் மது கோப்பையும் கையுமா அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா சாதுவா ஒரு ஓரமாக தனியாக உட்காந்துருக்கிறார் அவர்கிட்ட நெருங்கி வாங்க மது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களாம் என்னை வற்புறுத்தாதீங்க நான் என் மனசுக்குள்ள உறுதியாக தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னாராம் என்ன தீர்மானம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே முழு போதையில் இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் மது கோப்பையை தொடரதில்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாராம் ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவர் தேடி ஒருத்தர் வந்தார் ஐயா நான் கடவுளை பரிபூர்ணமா நம்புறேன் அப்படின்னார் சரி அந்த நம்பிக்கை உனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டார் இவர் அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆனாலும் குழந்த பாக்கியம் இல்லை அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்னு நான் யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தப்போ நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் உனக்கு மத பற்று இல்லை எந்த கடவுளையுமே நம்ப மாட்டேங்கிற அதுதான் காரணம் கடவுளை நம்பு உனக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொன்னாரே தவிர எனக்கு சந்தேகம்தான் இருந்தாலும் அவர் சொன்னபடியும் நடந்துதான் பார்ப்போமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் கடவுளை நம்ப ஆரம்பித்தேன் அந்த வருஷமே அழகான ஆண் குழந்த பிறந்தது எல்லாம் இறைவன் அருள் அப்படின்னார் இவர் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் சொன்னார் நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து சேர முடியும் அறிவுபூர்வமான முடிவு அதுவாக தான் இருக்கும் அறிவியல் சோதனைகள் அப்படித்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி எத்தனை தடவை சோதனை பண்ணாலும் ஒரே முடிவு தான் கிடைக்கணும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ மறுபடியும் ஒரு சோதனை என்னார் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டார் இவர் கடவுள்கிட்ட ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்னு கேளு முதல்ல ஆண் குழந்தையை கொடுத்தது மாதிரியே இப்போ ஒரு பெண் குழந்தையையும் கொடுக்குறாரா பார்க்கலாம் அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லி இவர் அதே மாதிரி முயற்சி பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த பெரியவர்கிட்ட வரவே இல்லை கொஞ்ச காலம் கழித்து இவரே அவரை தேடிக்கிட்டு போய் கதவை தட்டினார் அவர் கதவை திறந்தார் என்ன ஆச்சு கடவுள் கண் திறந்தாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அந்த சமாச்சாரம்லாம் நமக்கு வேணாம் சார் முதல் தடவை அது ஏதோ தற்செயலாக ஏற்பட்ட ஒரு சாதகம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை சொன்ன பிறகு தினமும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னார் ரொம்ப விரக்தியாக ஒரே ஒரு தோல்வியில் உங்கள் நம்பிக்கையெல்லாம் பறந்து போயிட்டு பார்த்தீங்களா அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் எல்லாம் நல்ல விதமாக நடக்கிற வரைக்கும் நம்பிக்கை எதிர்பார்த்தது தோல்வியில் முடிஞ்சுட்டுதுன்னா அவன் நம்பிக்கை மற்றவர்கள் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை எந்த நேரத்திலையும் விவகாரமாகிவிடக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது நம்ம கிட்ட தான் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் கடவுள் எனவே நம்ம பேரில் நாம் வைக்கிற நம்பிக்கை தான் உண்மையான கடவுள் பக்தி நிபந்தனையற்ற நம்பிக்கையாக அது இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் எந்த முட்டாளுக்கும் நம்பிக்கை வரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கருத்து தியானத்தின் மூலமாக தான் உனக்குள்ள ஆழமாக தோண்டுனா உன்னுடைய அடி ஆழத்தில் நம்பிக்கை வந்து அப்படி ஊற்று எடுக்கும் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் சிந்தனை ஒரு குழந்தை அப்பாவை பார்த்து என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்டு தான் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னாராம் அப்பா பிரார்த்தனை பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டு தான் குழந்தை எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னாராம் அப்பா நீ வச்சிருக்கிறிய பேனா அது கூட கிடைக்குமான்னு கேட்டு தான் குழந்தை போ கிடைக்குமேன்னு இருக்கார் அப்படின்னா அந்த பேனாவை என்கிட்ட கொடுத்துரும் நீ பிரார்த்தனை பண்ணி வேற பேனா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் அந்த குழந்தை ஒரு பெரிய நினைவு மண்டபம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழியாக போகிறவங்க வர்றவங்க எல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் விவரம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆகியிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊர் பூரா இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்த தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு போனால் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிது அப்படின்னாங்க அங்கேருந்த உண்டியலில் நிறைய காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க பணம் கிடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சிட்டு சார் பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பித்தான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ள தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பார்க்குறவங்க தப்பாக நினைப்பாங்க அதனால் நமக்குள்ள சமரசமாக இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்கிற அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன்கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன்கிட்ட இருந்த ஒர
மகன் அந்த கழுதை எழுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போனான் வழியிலே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணான் ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதையை ஒரு சாலை ஓரமாக புதைச்சான் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினான் அந்த வழியாக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரித்தாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டுது நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்தால் மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னு வேறு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க வர வர கூட்டம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சுட்டுது உண்டியலில் பணம் நிறைய சேர்ந்துட்டுது நகையெல்லாம் கூட கழித்து காணிக்கைய போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பாவை விட மகன் பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓஹோன்னு இருக்கிறான் பங்களா கார் எல்லாம் வந்துட்டுது எப்படா இந்த அளவு காணே அப்படின்னு விசாரித்தார் அப்பா எல்லாம் உங்கள் ஆசீர்வாதம் தான் நீங்கள் கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சு தான் இவ்வளவும் சம்பாதித்தேன் அப்படின்னு நான் பையன் அது எப்படான்னு விசாரித்தார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சிங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில் அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதை இந்த இடத்துல போதைச்சேன் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு மண்டபம் கட்டினேன் மகான் ஒருத்தர் சமாதி ஆயிருக்கார் அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பி விட்டேன் ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ தாண்டா நீ என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாரா அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டியை புதைச்சி மண்டபம் கட்டி இருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊரில் நாம கட்டி இருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை புதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரா அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினைச்சி அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படித்த ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸ்லேயும் வேலை பார்க்குறான் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்குறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உட்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில் வச்சுருந்த பேனா திடீர்னு காணாமல் போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசாக வேற ஒன்று வாங்கிக்கப்போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கப்புறம் நான் மெதுவாக இவனை பார்த்து அது எப்படிரா அது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளோ உறுதியாக அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவாக என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவை கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்க